ஸ்ரீ குருபியோ நமகா வணக்கம் இந்த அமைப்பினுடைய சென்ற ஆண்டு இதே பேச்சு கச்சேரி இந்த நிகழ்ச்சியில் மாமல்லையை பற்றி பார்த்தபோது ஆழ்வார்களுடைய பாசுரங்கள் மா மகாபலிபுரத்தை பற்றின பாசுரங்களை பற்றி பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அதை தொடர்ந்து இந்த வருடமும் அந்த கடல் மலைக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கும் இன்னொரு பெரிய பல்லவ பொக்கிஷமான காஞ்சி மாநகரம் அந்த காஞ்சி கஷேத்திரத்திலே இருக்கும் சிவன் கோவில்கள் அந்த கோவில்கள் சார்ந்த சைவ மதத்தினுடைய வளர்ச்சி அந்த சிவன் கோவில்களை பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்களாக மாற்றிய அப்படி மன்னர்கள் எழுப்பிய சிவத்தலங்களை பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்கள் என்று ஒரு உயர்வை பெற செய்த நாயன்மார்கள் அவர்கள் அந்த கோவில்களை பாடிய விதம் அங்கே வளர்ந்த சைவம் சைவ மதத்திலிருந்து கிளைத்து வளர்ந்த சில வேறு சில மதங்கள் இது எல்லாத்தையும் பற்றி கன்சைஸ்டாக இன்னைக்கு பிரசன்ட் பண்ணுறேன் வாய்ப்பளித்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு தொடங்குகிறேன் கண்ணுதலோன் உரைகின்ற கட்சி மூதூர் இது எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் தலைப்பு சிவபெருமான் அவன் காஞ்சியிலே உரைகின்றான் அப்படிங்கிற தேவார வரியிலிருந்து எடுத்து இந்த தலைப்பை நமக்காக கொடுத்துருக்காங்க திருக்கட்சி ஏகம்பம் இது காஞ்சிபுரத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான திருக்கோவில் அந்த கோவிலுடைய வளர்ச்சி இதெல்லாம் முதல்ல பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா மற்ற சில தலங்களையும் பற்றி பார்ப்போம் சைவம் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்புக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சிவம்ங்கிறத பத்தி பார்த்துருவோம் ரொம்ப சுருக்கமா தெரியப்படுத்துறேன் சைவ சமயம் யாரை முழு முதற் கடவுளாக ஏற்கிறதோ அவர் சிவனாகிறார் சிவனை பின்பற்றி வளரும் மதங்கள் சைவ மதம் இவ்வளவுதான் சுலபமாக சொல்லணும்னா இந்த சிவனுக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஸ்வரூபம் தத்துவம் சிவனை பரம்பொருளாக சைவம் ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரமாணங்கள் இதெல்லாம் தனியாக தொகுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சிவபெருமானுடைய முக்கியமான குணமாக அவர்கள் கொண்டாடுவது மற்ற மூர்த்திகளான ருத்ரன் பிரம்மா விஷ்ணு இவர்களை எல்லாம் படைத்தது அவர்களை கொண்டு நியமித்த வேலைகள் இந்த உலகத்தை படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் இதையெல்லாம் செய்யும்படியாக செய்தது இதையெல்லாம் இவருடைய சங்கல்பத்தாலே இவர் நிகழ்த்தி வருகிறார் அப்படின்னு நம்புபவர்கள் சிவன்கிற தமிழ் சொல்லுக்கு பல விதமான பொருள்கள் சொல்றாங்க அதுல கொஞ்சம் ஏற்புடையதாக இருப்பது சிவந்த மேனியை உடையவர் எரிதழல் மேனியான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நிறைய பாசுரங்க பதிகங்கள்ல நாயன்மார்கள்லாம் சொல்லுவாங்க அக்னி வழிபாட்டினுடைய ஒரு தொடர்ச்சி அதுல இருந்து கிளைத்த ஒரு ஸ்வரூபமாக இருக்கலாம்னு சொல்லப்படுகிறது நாள தமிழ் சொல்லாகவே இதை பார்ப்பவர்கள் உண்டு சமஸ்கிருதத்துல இதே பதத்துக்கு மங்களகரமானவன் முழுமையானவன் எல்லாம் நிரம்ப பெற்றவன் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம் உண்டு சங்க நூல்களில் பாடப்பட்டிருக்கும் தெய்வங்களில் சிவன் ஒரு முக்கியமான இடத்தையே பெறாருன்னு சொல்லலாம் இதில் சிவபெருமானை சொல்வதையும் காட்டிலும் அதுவும் முது முதல்வன்னு சொல்லுவது ஈர்ஞ்சடை அந்தனன் இந்த மாதிரி பெயர்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் தாண்டி அழகாக சிவனுடைய ஸ்வரூபமாக பாவிக்கப்படும் தட்சிணாமூர்த்தி மூர்த்தத்தெல்லாம் கூட சங்க இலக்கியத்தில் சொல்கிறாங்க ஆலமர் செல்வன் எல்லாம் பற்றிய பாடல்கள்லாம் உண்டு அதனால் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சிவ வழிபாடு சிவ நெறி சைவ நெறி சார்ந்த வழிபாடு மிகவும் தொன்மையானது அப்படிங்கிறது நிறுவ முடிகிறது சிவபெருமான் முழு முதற் கடவுள் அவரை தான் வணங்குறாங்க அவர் உமையோடு கூடியிருப்பவர் உமையோடு பாகர் இதெல்லாம் வளர்ந்து வந்துடுறது இந்த பெண்பால் சக்தி சிவனுக்கு தரக்கூடிய அந்த சக்தியை கொடுப்பவள் உமை அப்படின்னு சொல்லப்படுபவள் அவளோடு சேர்ந்திருப்பவர் அவளுக்கு கணவன்கிற ஸ்தானத்தை வகிப்பவர் இவருக்கு வாகனமாக இது இருக்கு குடையாக இது இருக்கு கொடியாக இது இருக்கு இந்த வளர்ச்சி எல்லாம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து வந்துடுறது வேத பாகத்தில் ருத்ரம் ருத்ர ருத்ரம்ங்கிற அந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு பாகம் யஜுர்வேதத்தினுடைய பாகம் அதுலேயே சிவபெருமானுடைய முக்கியமாக முக்கியமான மந்திரமாக சொல்லப்படும் இந்த நமசிவாயங்கிற அந்த பஞ்சாட்சரம் அது ருத்ர ருத்ரம்ங்கிற யஜுர்வேகத்தினுடைய எதிர் யஜுர்வேதத்தினுடைய ஒரு பாகம் அதுலேயே அந்த மந்திரம் வந்துடுறது 
அதற்கு மேலே சிந்து சமவெளி நகரத்தில் இருந்தே இதனுடைய தொடர்ச்சி சொல்லும் சில வரலாற்று ஆய்வாளர்களும் உண்டு அங்கே கண்டெடுக்கப்பட்ட அந்த ஒரு பர்டிகுலர் சீல பசுபதின்னு சொல்கிறதெல்லாம் உண்டு நான் தபஸ் செய்கிற ஒரு கோலத்தில் ஒரு ராஜாவுக்கான முதிரையோடு அந்த கிரீடத்தோடலாம் இருக்கிற அந்த உருவத்தை சொல்கிறது உண்டு நல்ல சைவங்கிறது இந்திய துணைக்கண்டத்தில் ரொம்ப தொன் தொன்மையான ஒரு மதம் நிச்சயமாக தென்னிந்தியாவினுடைய பகுதிகளில் இந்த தமிழ் தமிழ் பேசும் இந்த பார்ட்லையும் குறைஞ்சபட்சம் சங்க காலத்திலிருந்தே இருந்து வருகிறது காப்பிய காலங்களில் இன்னும் அதிகமாகவே இதுக்கு ரெஃபரன்சஸ் எல்லாமும் வந்துடுறது சிலப்பதிகாரத்திலலாம் பார்க்குறோம் இதுலேருந்து நம்ம கிடைத்த பல மரபுகள் அதில் சித்தர்கள் அவங்களுடைய ஒரு மதம் அதில் முக்கியமாக சொல்லப்படுவர் திருமூலர் ஆனால் அவருடைய திருமந்திரங்கிற அந்த நூல் அது திருமுறைகள்லேயே சேர்க்கப்பட்டிருக்கு பத்தாம் திருமுறையாக கொள்கிறார்கள் அதுலேயும் சைவங்கிற அந்த சப்தமே வந்துடுறது இலக்கணம் இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் பொழுது சிவபெருமானை பரம்பொருளாக முக்கியமான மூலமூர்த்தமாக எடுத்துக்கொண்டு அவர் மூலமாகத்தான் உலகினுடைய படைப்பு அழித்தல் காத்தல் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு நம்பக்கூடிய ஒரு மதம் தமிழகத்திலும் இந்திய துணைக்கண்டத்திலும் அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷனா தொன்மையான காலம் தொடங்கி இருந்து வருகிறது அப்படிங்கிறது தெளிவாகிறது இப்போ இவ்வளவு தொன்மையான சைவம் நகரங்களிலே மூதூர் அப்படின்னு சிறப்பித்து சொல்லப்படும் மிக தொன்மையான நகரமான காஞ்சி இதிலே எந்த அளவில் பிரபலமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் தெரியப்படுத்தணும் கட்சி மூதூர் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் வர ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் பெரும்பாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து வாங்கினது சிலது இன்டர்நெட்லேருந்து எடுத்தது ஸோ வாட்டர் மார்க் இருந்ததுன்னா அது கிரெடிட் கோஸ் டு தேம் வாட்டர் மார்க்ஸ் இல்லைனாலும் ஹூவர் இஸ் டேக் இட் ஐ தேங்க் தேம் அட் திஸ் மூமெண்ட் காஞ்சிபுரத்திலே சிவன் கோயில்கள் அப்படின்னு ஒரு பட்டியல் போட்டால் நூற்றி எட்டு சிவன் கோயில்கள்னு சொல்கிற பட்டியலே ரெண்டு மூணு வேர்ஷன்ஸ் இருக்குது என்னமோ தெரியல காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு சிவலிங் பிரதிஷ்டை பண்ணுறது முக்கியமான வேலையாக எத்தனை அத்தனை பேர் வச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க இங்கேயாவது ஒரு ஒரு மாஸ் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் மாதிரி இருந்ததான்னு தெரியல சிவலிங்கங்கள் மட்டும் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளவு வெரைட்டிஸ் தாராளிங்கன்னு சொல்லப்படுற அந்த என் பட்டை பதினாறு பட்டை எல்லாம் கொண்ட சிவலிங்கங்கள் ஆரம்பித்து ரொம்ப சின்னது ரொம்ப பெரியது ஆவுடையாரிலேருந்து கொஞ்சம் லிங்கபானம் மட்டுமே ப்ரப்போஷன் அதிகமாக இருக்கிறது இப்படி பல வெரைட்டிஸில் உங்களுக்கு சிவலிங்கங்கள் கிடைக்கிறது லிங்கபானத்தினுடைய அமைப்புகளை மட்டும் ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு காஞ்சியில் இருக்கிற சிவலிங்கங்கள் சிவலிங்க பிரதிஷ்டை எங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் மட்டும் போய் பார்த்தாலே போகிறோம் நிஜமாகவே கண்ணுதுல நுழைகின்ற கட்சி மூதூருங்கிறது காஞ்சிபுரத்தினுடைய பவுண்டரிஸ் எல்லாத்தையும் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு சிவன் கோயில்களை தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு பெரிய கோயில்கள் இருக்கிறதுலாம் ஒரு ஒரு ரெண்டாம் பட்சமாகவே பார்க்கலாம் ஏன்னா சில வீடுகளுடைய புழக்கடையில் இருக்கார் வயல்வெளிக்கு நடுவில் சில கோயில்கள் சிவன் கோயிலேருந்து எடுத்துக்கொண்டு எடுத்துக்கொண்டு போய் வேறு கோயில்கள் எல்லாம் கட்டும் போதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க அப்படி சில வைணவ தலங்கள் எல்லாம் கூட சிவன் கோயில் சம்மந்தப்பட்ட மூர்த்தங்கள் தூண்கள் இதெல்லாம் பார்க்க முடியாது இப்படி நீக்கமர எங்குமே நிறைந்திருக்கார் அது சில சமயத்தில் அவராகவே முடிவு பண்ணி பண்ணியிருக்கலாம் சில சமயத்தில் மனிதர்களுடைய வேலையாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் கட்சி மூதூர் ஆனது கண்ணுதலோன் எல்லா இடத்திலேயும் வியாபித்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சிவக்ஷேத்திரமாகத்தான் படுகிறது காஞ்சி கஷேத்திரம் இதை விஷ்ணு காஞ்சி சிவகாஞ்சின்னு இன்றைக்கி பிரதான் கொஞ்சம் இன்றைக்கி கொஞ்சம் பிரபலமாக இன்றைக்கி அப்படி பிரிக்கிறோம் இதிலே சிவகாஞ்சின்னு சொல்லப்படுவது கட்சி ஏகம்பம் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் அந்த கோவிலை நடுநாயகமாக கொண்டு அதை சுற்றி வளர்ந்திருக்கிற ஒரு பகுதி விஷ்ணு காஞ்சி அஃப்கோர்ஸ் இந்த மூலையில் காஞ்சி நகரத்தினுடைய கிழக்கு பகுதியில் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலை சுற்றி அமைந்திருக்கிற ஒரு ஒரு ஏரியா இதில் காஞ்சி நகரத்தினுடைய கோருங்கிறது இது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்டதாக தான் இருக்குது ஸோ காஞ்சி நகரத்துக்கே இது ரெண்டும் தான் இதில் இதில் எதையுமே நடுநாயகமாக சொல்ல முடியாது ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் பவுண்டரிஸ் மாதிரி இந்த ரெண்டு கோயில்களும் இருக்குது இதில் சிவகாஞ்சி கட்சி ஏகம்பம்னு சொல்லப்படும் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலை சுற்றி வளர்ந்த அந்த பகுதி இப்போது ஏகாம்பரேஸ்வரர் இவர் தான் இவர்லேருந்து ஆரம்பித்தா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப பிரபலமான சிவன் கோயில்னு சொன்னால் இதை தான் சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு ஏகாம்பரேஸ்வரர் ஏகாம்பரேஸ்வரர் இந்த ரெண்டு பேராலும் வழங்கப்படுபவர் இந்த ஸ்தலத்துக்கு வந்ததுலேயே சின்னதாக ஸ்தலபுராணத்தை சொல்லிட்டு மேலே இருக்கிற தரவுகளை பற்றி பேசுகிறேன் திருவண்ணாமலை கஷேத்திரத்தினுடைய ஸ்தலபுராணத்திற்கு ஒரு பெரிய பெருமை ஒன்று சொல்லுவாங்க எல்லா கோவில்களுக்குமே ஸ்தலபுராணம் இருக்கும் ஆனால் திருவண்ணாமலையில் ஒரு பெரிய ஏத்தம் என்னென்னா இந்த அருணாச்சல மகாத்மியம் அப்படின்னு சொல்லி திருவண்ணாமலையுடைய பெருமையை சொல்லும் அந்த 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 ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க்கு ஸ்காந்தத்திலேருந்தே எடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஸ்தலபுராணங்களுக்கெல்லாம் மூலமாக புராண நூல்களில் எல்லா ஸ்தலபுராணமும் இடம்பெறாது பல நேரங்களையும் ஆனால் திருவண்ணாமலைக்கு அதில் ஒரு பெரிய ஏத்தம் ஸ்காந்த புராணத்துடைய ஒரு பகுதியாகவே திருவண்ணாமலையின் பெருமை பேசும் அருணாச்சல மகாத்மியம் இருக்கு திருவண்ணாமலையினுடைய பெருமையை சொல்ல ஆரம்பிச்சா எப்பயுமே காஞ்சிபுரத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா காஞ்சிபுரத்திலிருந்து கிளம்பி தான் திருவண்ணாமலைக்கே இந்த காமாட்சி அம்மனுடைய சக்திங்கிறவ
கட்சி ஏகம்பம் கொண்டாடப்படுகிறது அவளுடைய அந்த பக்தியை சோதிக்க வேண்டி இவள் பூஜை செய்து கொண்டிருக்காள் சில நாட்களாக தொடர்ந்து செய்கிறார் அதில் ஒரு நாள் சிவபெருமானங்கே ஒரு நதியை பிரவாகித்து வரும்படி செய்கிறாள் பதறி போன இவள் கம்ப கம்ப அப்படின்னு சொல்லி இதில் பயந்து போய் அப்படி பதற்றத்தாலே அந்த சிவலிங்கத்தை வாரி அணைத்து கொண்டாளாம் இன்னிக்கும் பேரு நதியாக ஒரு காலத்தில் பிரவாகித்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு கோவில் அது ஒரு சின்ன குளம் மாதிரி இருக்கு குட்டன்னு சொல்லலாம் கொஞ்சம் மரியாதையா இருக்கணுங்கிறதுக்காக குளங்குறேன் அந்த இது இதுதான் இதுதான் ஸ்தலபுராணம் இப்படித்தான் இவள் பிடித்து வைத்த அந்த சிவலிங்கம் தான் இன்னைக்கும் வழிபாட்டில் இருக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது இவள் மனநாளே பிடித்த லிங்கம் அது கட்டித்து போய் இப்போ ஒரு சிவலிங்கமாக இருக்கு அதை அவள் பயந்து போய் ஆற தழுவிய போது அவளுடைய முளைத்தடங்களும் அவள் கையில் அணிந்திருந்த வளையலுடைய தடமும் அந்த சிவலிங்கத்தில் பதிந்ததாக சொல்கிறார்கள் மணலாலே செய்யப்பட்ட லிங்கம்ங்கிறதுனால இன்னைக்கும் அவருக்கு அபிஷேகம் செய்கிற வழக்கம் கிடையாது அவருக்கு புனுகு சட்டம்னு சொல்லி ஒரு புனுகு காப்பு ஒரு வித தைலம் வாசனை திரவியம் அதை தடவுவதை மட்டும் பழக்கமாக வச்சுருக்காங்க இந்த புனுகு சட்டம் சாத்துறதுங்கிறது இப்போ சமீபத்தில் ஏற்பட்ட மாதிரி தெரியல ஏன்னா பன்னெண்டு பதிமூணாம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டுகள் ஆரம்பித்து இவருடைய அந்த பூஜைக்கு நித்திய பூஜைக்கு புனுகு சட்டம் புனுகு தைலம் கொடுப்பது ஒரு நிபந்தமாகவே பல மன்னர்களால் ஏற்படுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போது இப்படி தான் இந்த சிவபெருமானுடைய அந்த முக்கியமான ஸ்தலம் இங்கே ஏற்பட்டதுன்னு பார்த்தோம் இந்த கோவிலை பற்றி பேசும்போது அந்த பேரில் ஒரு குழப்பம் எப்பயுமே இருக்கும் ஏகாம்பரர் ஏகாம்பரர் ஏகம்பம் இந்த மூணு பேரையும் வச்சுட்டு விளையாடுவாங்க இதில் இந்த 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 குழப்பத்தினுடைய டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து நிறைய வேடிக்கையான பல பதிவுகளாக முகநூலெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த விதத்தில் ஏகாம்பரம் அப்படிங்கிறது இந்த ஆம்பரம் அப்படிங்கிறது துணி மேலே போட்டுக்கிற துணியை குறிக்கும் அதனால் ஒற்றை துணியை உடையவர் ஒரு சின்ன கோபியினை மட்டும் தரித்திருப்பார் சிவபெருமான்கிறதுனால அதை மட்டும் வைத்திருப்பவர் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் ஏ காம்பரம்ங்கிறது இந்த தளத்தினுடைய தல விருட்சமாக சொல்லப்படுவது ஆம்பரமரம் மாமரம் அதன் அடியில் இருப்பவர் அப்படிங்கிற அர்த்தப்பட ஆம்பரர் ஏகாம்பரர் ஒற்றை மாவடி கீழ் இருப்பவர்னு தமிழ்படுத்துறாங்க அதை சில இடங்களில் அந்த ஒரு அர்த்தம் மூன்றாவதாக ஆனால் இந்த இந்த ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறைஞ்சபட்சம் பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறமாகத்தான் இதோட லிட்ரேச்சர்லேயே பிரயோகத்தில் வர்றது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கல்வெட்டுகளாகட்டும் இல்லை பாடல்களாகட்டும் ஏ கம்பம் அப்படிங்கிற பேரில் தான் இவர் சொல்லப்பட்டிருக்கார் கச்சி ஏகம்பம் அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் திருப்பி திருப்பி வந்துட்டுருக்கு தேவார முதலிகளுக்கு முன்பாகவே இதை ஒரு சிவத்தலமாக உயர்த்தி பாடியவர் ஐயடிகள் காடவர் கொண்ணாயினார் அவர் ஷேத்ர கோவை அப்படின்னு ஒரு பிரபந்தமே தனியாக பாடுறார் அது பதினோராம் திருமுறையில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு அது இதுதான் இருக்கிறதுலேயே பக்தி இலக்கியங்களில் ஓல்டஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் டு காஞ்சின்னு சொல்லணும்னா இந்த இவர் பண்ணின அந்த ஷேத்ர கோவையில் வர அந்த பாடல் தான் அதில் ஒரு முப்பது சிவத்தலங்களை வரிசைப்படுத்தி ஒன்று ஒன்றுத்துக்கு ஒரு வெண்பாவாக பாடுறார் என்னஞ்சே உன்னை இறந்தும் உரைக்கின்றேன் கண்ணஞ்சை வாயாகிர் காலத்தால் வண்ணஞ்சை மா கம்பத்தானை உரித்தானை வன்கட்சி ஏகம்பத்தானை இறஞ்சு இந்த கஜசம்ஹாரம் செய்த அந்த காஞ்சியிலே குடிகொண்டிருக்கும் ஏகம்பனை வணங்கியிருன்னு சொல்லி தன்னுடைய மனசுக்கு தானே உபதேசம் செய்வதாக அமைந்திருக்கிறது ஷேத்திர திருவன் பாங்கிற அந்த ஒரு பிரபந்த திரட்டில் அவர் பாடியிருக்கிற ஐயடிகள் காடவர் கோன் பாடுற பாடல் இதில் ஆரம்பித்து இதுக்கப்புறமாக வந்த தேவார முதலிகள் தொடங்கி அத்தனை பேரும் கட்சி ஏகம்பன் ஏகம்பன் தான் சொல்லிட்டு வராங்க இப்போ அந்த கம்ப அப்படிங்கிற அந்த பதத்துக்கு அந்த சப்தம் எதிலிருந்து வந்திருக்க முடியும்னு பார்த்தா தேவார முதலிகளுமே சொல்லும்போது பண்ணில் இது அப்பர் பெருமானுடைய தேவாரம் பண்ணில் ஓசை பழத்தினில் இன்சுவை பெண்ணோடு ஆன் என்று பேசற்கு அறியவன் வண்ணமில்கி வண்ணமில்லி வடிவு வேறாயவன் கண்ணிலுண்மணி கட்சி ஏகம்பனே இவரும் ஏகம்பன்னு தான் பாடுறாரு ஞானசம்பந்த பெருமானும் மறையானை மாசில் புன்சடை மல்குவன் பிரையானை பெண்ணோடு ஆனாகிய பெம்மானை இறையானை ஏற்கொள் கட்சி திருவேகம்பத்துறைவானை அல்லது உள்ளாது உள்ளாது எனது உள்ளமே இது சம்பந்த பெருமானுடையது காலகாலனை கம்பனெம்மானை காண கண்ணடியேன் பெற்றவாறே இது சுந்தரருடைய தேவாரம் மாணிக்கவாசக பெருமான் பாடும்போதும் ஏ கம்பத்தின் இயல்பாகிருந்து பாகம் பெண்ணுரு பாகம் பெண் பெண்ணோட ஆகின பரிசும் இப்படி நால்வருமே ஏ கம்பம் அப்படிங்கிற சப்தத்தை தான் திருப்பி திருப்பி பிரயோகம் பண்ணிட்டு வராங்க அப்போ அந்த கம்பம்ங்கிறது எதிலிருந்து வந்திருக்க முடியும் இந்த சிவலிங்க மூர்த்தம் லிங்க பானம் இது எந் இது வந்து எதனுடைய தொடர்ச்சி திடீர்னு வந்திருக்க முடியாது எங்கிருந்து வந்தது அந்த லிங்க உருவம் எதை குறிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எப்பயுமே இருக்கும் நிறைய ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்ஸ் இருக்குது இதுக்கு ஒரு பதிலாக நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது இது ஆண் குறியினுடைய சின் சின்னம்னு சொல்கிறவங்க உண்டு அது மாதிரி நிறைய காரணங்கள் இதுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு எல்லாத்துக்குமே தரவுகளும் அதிகமாகவே இருக்குது அதில் ஒன் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்ஸ் ஏஸ் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் டைம்ஸில் இருந்து அந்த குத்துக்கல் அப்படின்னு சொல்லப்படுற மென்ஹிர்ஸ் அதை வழிபடக்கூடிய ஒரு முறையாக இருந்திருக்கலாம் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் சைட்ஸில் நிறைய இடத்துல இதை பார்க்கலாம் இதை மென்ஹிர்னு சொல்லுவோம் நல்ல ஒரு இருபது அடி பதினஞ்சு இருபது அடிக்கு மேலே இருக்கிற ஒரே
கம்பம் இதே மாதிரி ஒரு கல் ஒன்று உண்டு அதை கம்பம் அதாவது மென்ஹேர் தான் அது பேசிக்லி ஒரு ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் மென்ஹேர் அது பக்கத்தில் இருந்த குடவரையை தான் வடித்து பின்னாடி செய்யும் அங்கே கோவில் கட்டப்படுகிறது அந்த கம்பத்தை கோவில் சலபுராணத்தோடு தொடர்பு படுத்துகிறாங்க அங்கே இருக்கிற சிவாச்சாரியர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவார் சிவபெருமான் முதல் முதல்ல வந்து கல் கால் வைத்த இடம் தான் அந்த ஸ்தம்பம் இருக்கிற இடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது அவங்க நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயம் அப்போது வழிபாட்டில் இந்த லிங்கபானத்தினுடைய தொடர்புங்கிறது இதோட நெருக்கமாக காட்டி கொடுக்கப்படுகிறது இது மாதிரியான சில உதாரணத்தின் மூலமாக அதனால் கம்பத்தை வழிபடக்கூடிய மிக தொன்மையான ஒரு முறையினுடைய தொடர்ச்சியாக இந்த ஏகம்பருடைய வழிபாடு இருந்திருக்கலாம்னு சொல்ல முடியும் இதையும் தாண்டி ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலுக்கு உள்ளேயே மூன்று சிவலிங்கங்களுக்கு வெள்ளைக்கம்பர் நல்லக்கம்பர் கள்ளக்கம்பர் அப்படின்னு ஒரு பெயர் வைத்து மூன்று ஸ்தலபுராணத்தோடவே தொடர்பு படுத்துறாங்க இந்த நதியை பிரவாகிக்க செய்தார்னு சொன்ன இல்லையா அந்த சிவலிங்கத்தை கரைக்கிறதுக்காக பார்வதியினுடைய பக்தியை சோதிக்கிறதுக்கு அதை செய்தவர் அதை செய்துட்டு அது கரையிறதா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்காக ஒளிந்து நின்றாராம் அவரை கள்ளக்கம்பர்னு பேர் வைக்கிறாங்க பின் காட்சி கொடுத்தவர் அவர் நல்ல கம்பர் ஆகிறார் இப்படி ஸ்தலபுராணத்தோட தொடர்பு படுத்தி கொண்டு போறாங்க இந்த மூன்று லிங்கங்களுமே அங்க இருக்கு அதனால கம்பருங்கிறது தான் சரியான வார்த்தையாக இருக்க முடியும் அதனால அவர் ஏ கம்பராக தான் இருக்கணும் ஏ காம்பரம் ஏ காம்பரம்ங்கிறதெல்லாம் பின்னால வந்த தொடராக தான் இருக்கணும் எப்படி பார்த்தாலும் இந்த கற்கால வழிபாட்டு முறையினுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாகவே ஏகம்ப லிங்கத்தை பார்க்க முடிகிறது இது மற்ற சிவத்தலங்களில் எவ்வளவு தூரம் இதே அளவுக்கு கண்டினியூஸான ஒரு ப்ரூஃப் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு தெரியல அந்த விதத்திலும் கட்சி ஏகம்பத்தினுடைய தொன்மையும் அதை விட முக்கியமாக வரலாற்றுக்கு இது தரும் ஒரு தரவையும் வச்சு பார்க்கும்போது இது முக்கியமான ஒரு சிவத்தலமாக அமைகிறது திருக்கட்சி ஏகம்பம் பெருவாரியாக இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்கும் இந்த கோவில் விஜயநகர மன்னர்களால் கைங்கரியம் செய்யப்பட்டது சில பகுதிகள் சோழர்களுடையது இருக்கு அதையும் தாண்டி சென்ற நூற்றாண்டுக்குள்ளே நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தரார்களாலே கைங்கரியம் செய்யப்பட்ட திருக்கோயிலாக பார்க்க வேண்டியிருக்கு கோயில் கட்சி ஏக கைங்கரியமாக பார்க்கப்படுகிறது இன்றைக்கு இந்த கோவிலுடைய ராஜகோபுரம் தெற்கு பார்த்து அமைந்திருக்கு அது விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தினுடைய முக்கியமான மன்னராக இருந்த கிருஷ்ணதேவராயருடைய கைங்கரியமாக சொல்லப்படுகிறது அதற்கு மேலே உள்ளே கிடைக்கும் கல்வெட்டுகளும் சம்புவராயர்கள் ஆரம்பித்து நிறைய இருக்கு குறை அதுக்கு குறைவில்லாமல் சோழர்கள் காலத்திலிருந்தே கல்வெட்டுகள் கிடைக்கிறது ஆனால் பல்லவர்களுடைய ராஜதானி முக்கியமான கோவிலாக இன்னைக்கு இருக்கும்போது பலவர்களுடைய தொடர்பு இந்த கோவிலுக்கு ஏதாவது இருக்கா கட்டிடக்கலை சார்ந்து ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்தா நிச்சயமாக இருக்கிறது ஒன்றும் ரெண்டு அங்கங்கே செதறி இருக்கு அதை பின்னாடி கம்பைல் பண்ணுறேன் பிருத்விலிங்க ஸ்டேத்திரமாக வணங்கப்படும் இந்த கோவில் உள்ளேயே ரெண்டு மூன்று அழகான நீர்நிலைகள் திருக்குளங்களாக வழிபாட்டில் இருக்குது இது சிவகங்கைன்னு சொல்லப்படும் தீர்த்தம் இது கிருஷ்ணதேவ மகாராஜர் கட்டினதாக சொல்லப்படுற கோபுரம் தெற்கு கோபுரம் இன்னைக்கு கிழக்கு கோபுரம் ரொம்ப இன்னும் ரொம்ப பிரஸ்தாவிச்ச எதுவும் கிடையாது தெற்கு வழியாக தான் கோயில்குள்ளே நுழைய வேண்டியிருக்கு ஆனால் பழைய கல்வெட்டில் உங்களுக்கு கிழக்கு கோபுரத்து பக்கத்தில் இருந்த ஒரு மடத்துக்கு கொடுத்த நிபந்தங்கள் பற்றி எல்லாம் சில குறிப்புகள் கிடைக்கிறது அதனால் ஒரு காலத்தில் கிழக்கு திசையிலையும் ஒரு கோபுரம் இருந்திருக்கணும் பிற்காலத்தில் அது அழியப்பட்டிருக்கலாம் இரண்டு நிலைகள் கொண்ட கர்ப்பகிரகத்துக்கு மேலே இருக்க விமானம் விஜயநகர கட்டிடக்கலையினுடைய புடைப்பு சிற்பங்கள் அதனுடைய வெரைட்டி ஆர் சம் கிளாசிக் பீசஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு அப்ரிஷியேட் த க்ளோசஸ்ட் பாசிபிள் டெம்பிள் உட் பி காஞ்சி ஏகாம்பரேஸ்வரர் டெம்பிள் வாசலில் இருக்கிற மண்டபத்திலேருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் வெளியில் இருக்கிற அந்த பதினாறு கால் மண்டபத்தினுடைய ஒரு ஒரு தூண்லையும் குறைஞ்சது ஆறுலேருந்து ஏழு எட்டு பாரலீஃப் ஸ்கல்ச்சர்ஸ் இருக்கும் இதை படிக்கிறது அதை வந்து டெசைஃபர் பண்ணுறதே ஒரு நல்ல ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஜாப் ஏன்னா சில முகூர்த்தங்கள்லாம் வந்து நம்ம என்னென்னே கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவில் இருக்கும் சில புராண செய்திகள் ரொம்ப பிரபலமடையாத சில புராண செய்திகள் சார்ந்த கதை எல்லாமே இருக்கும் ஸோ குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு போனீங்கன்னா கூட இட்ஸ் மோர் லைக் அ பசில் டு சால்வ் அவுட் இட்ஸ் இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் வே டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐக்கனோகிராஃபி இன் அ சிம்பிள் வே இது ஐந்து தலைகளோடு நடமாடும் காளி ராவணேஸ்வரனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணின சிவபெருமான் இப்படி இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப மைனர் சாம்பிள் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் பல புடைப்பு சிற்பங்கள் தனியாகவே பார்த்து ரசிக்க வேண்டியது சிவலிங்கங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி ஏகம்பத்தில் ஆரம்பித்து திருமணத்துக்கெல்லாம் சிவலிங்கங்கள் இருக்கும் காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயில்களில் மட்டுமே நூற்றி எட்டு சிவலிங்கங்கள் ஒரே பிரதிஷ்டையாக இருக்கும் அதை தாண்டி பல ரிஷிகளால் நீங்கள் ரிஷிகளோட பேர்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் தேவர்களோட பேர்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இங்கே போயிட்டு வரலாம் அவ்வளோ பேரும் ஒரு ஒரு லிங்கத்தை பிரதிஷ்டை செய்து வழிபட்டதாக
காண கிடைக்கிறது பிரகாரங்கள் சிலது உள்ள இருக்கிற அந்த நூத்துக்கால் மண்டபம்னு சொல்லலாம் அது ஆயிரங்கால் மண்டபம்னு சொல்றவங்களும் உண்டு அதை கட்டி கொடுத்தது சோழமன்னர்களுடைய பாணி அது அதற்கு அப்புறமாக அதை ரெனவேட்டும் பண்ணியிருக்காங்க விஜயநகர காலத்தில் இன்னைக்கு அது ரொம்ப கொஞ்சம் யூஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா ஆயிடுச்சு உள்ள யாரையும் பர்மிட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இதுதான் அந்த மண்டபம் பங்குனி உத்தரத்தில் அங்கே நடக்கும் அந்த திருவிழாவினுடைய கல்யாண உற்சவம் அது கடைசி நாள் நடக்கிற திருவிழா அது இந்த மண்டபத்தில் தான் நடந்துகிட்டு இருந்தது இந்த மண்டபம் சேஃப் இல்லைங்கிறத ஒரு ரீசனாக கோட் பண்ணி இந்த மண்டபத்தினுடைய தளத்துக்கு கொண்டு போய் அதை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க மண்டபமே சேஃப் இல்லைனா அதனுடைய தளம் எப்படி சேஃப் ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியல பட் அது வழியாக மேலே ஒரு படி அமைச்சு அதுக்கு மேலே போயிட்டு இந்த கல்யாண உற்சவத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர் கேட்குற ஒரு கேள்வி உள்ள இந்த ராஜகோபுரத்தை நுழைஞ்சு ஏகாம்பரேஸ்வர் சன்னதிக்கு முன்னாடி இருக்கிற கோபுரத்துக்குள்ளே நுழையும் போது இடது கை பக்கம் ஒரு மன்னருடைய சிற்பம் இருக்கும் கீழே கரிகாலன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய போர்டு வச்சுருப்பாங்க கரிகாலன் கரிகால் பரவலை தான் நிச்சயமாக காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்ததுக்கு சிலப்பதிகாரம் தொடங்கியே உங்களுக்கு நிறைய தரவுகள் கிடைக்கிறது ஆனால் இந்த மன்னனுடைய உருவம் கரிகால நேரத்தில் தான் இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது இது கரிகாலனுடையது தான் சொல்கிறதுக்கு இவங்க என்ன ப்ரூஃப் கொடுக்குறாங்கன்னா தேவாரத்துலேருந்து வர ஒரு பாட்டு விண்ணுளார் மறைகள் வேதம் விரி தோதுவார் கண்ணுளார் கடலின் செல்வர் கரிகாலனை நன்னுவார் எழில்கோள் கட்சி நகர் ஏகம்பம் இங்கே கரிகாலங்கிறது சிவபெருமானை குறிக்கும் கரிங்கிற யானைக்கு காலனாகி வந்தாருங்கிற அர்த்தத்தில் வருது அதை படிச்சுட்டு இந்த மன்னன் கரிகாலனாக இருக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு இருக்கிற ஒரு சிற்பத்தை கரிகாலனாக ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க என் குட் ப்ராபபிலிட்டி அது குலோத்துங்கனுடையதாக இருக்கலாம் வாய்ப்புகள் துவச்ச ஸ்தம்பம் மூன்றாம் குலோத்துங்கனாக இருக்கலாம்னு சொல்லப்படுகிறது அடுத்தது இப்போ சமீபத்தில் கூட நிறைய சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய விஷயம் இது முனைவர் சங்கரநாராயணன் இது குறித்து ஒரு தனியாக ஒரு பதிவே போட்டிருந்தார் காஞ்சிபுரத்தினுடைய வெளி பிராகாரம் அந்த பிராகாரத்திலே காணப்படும் இந்த புத்தருடைய சிற்பங்கள் நிறைய ஒரு அஞ்சு ஆறு சிற்பங்கள் அங்கே பார்க்கப்படுகிறது இதெல்லாம் வச்சு காஞ்சிபுரத்தில் காஞ்சிபுரத்திலே பௌத்தம் இருந்ததுக்கோ புத்த விகாரிகள் இருந்ததுக்கோ யாருமே இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா நிறைய தரவுகள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு நான் அதெல்லாம் இடித்து தான் பல கோயில்கள் ஏற்படுத்தினதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு அவ்வளோ ஒரு ஏற்புடைய ஒரு இதுவாக தெரியல இமோஷனாக வேணா அப்படிலாம் பேசலாம் ஆனால் அறிவு சார்ந்து பேசும்போது அது சரிப்பட்டு வராது இங்கே பார்க்கக்கூடிய இந்த புத்தர் சிலை மட்டும் பார்ப்பவர்கள் அந்த சிலைகள் அங்கே ஏன் வந்ததுங்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிற கல்வெட்டை ஏனோ பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க ரொம்ப ரீசன்ட் டைம்ஸ் தான் ஹட்சன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிலேய அதிபர் அவர் அவருடைய காலத்துக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி காஞ்சிபுரத்தினுடைய பல கோயில்கள் சிதலம் அடைந்து மதில்கள் கோயிலுடைய மண்டபங்கள் இதெல்லாம் விழுந்து கிடந்த போது அதெல்லாம் எடுத்து திருப்பி புனர்நிர்மாணம் பண்றார் அப்படி செய்யும் போது அவருக்கு கன்சல்டன்டா யார் இருந்தாங்கன்னு தெரியல எங்கெங்க இருந்தோ எடுத்து அந்த கல்லெல்லாம் வச்சு முடிஞ்ச வரைக்கும் பேக் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எழுப்பிடுறார் அப்படி இருந்த சில புத்த விகாரங்கள் முன்காலத்தில் இடிஞ்சு போனதை எடுத்துட்டு வந்து வச்சு கட்டிடுறார் இது ஒரு புறம் இருக்க இங்க காஞ்சி ஏகாமரேஸ்வரர் கோயிலுக்குள்ள புத்த விகாரம் இருந்திருக்கலாம் புத்த விகாரம் இங்கே இருந்ததுன்னு சொல்கிறவங்க கொஞ்சம் பக்கத்திலே இருக்கிற வைகுண்ட பெருமாள் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே வாசலில் இருக்கிற முன்மண்டபத்தில் நிறைய சிவன் கோயில் சிற்பங்கள்லாம் இருக்கும் வீரபத்ரர் காலையிலேருந்து எல்லாரும் இருக்கும் இன்னைக்கு அதை பற்றி கூட ஒரு பதிவு எழுதியிருக்கார் முனைவர் சங்கர்நாராயணன் அந்த அந்த மண்டபம் அப்போ அங்கே தான் சிவன் கோயில் இருந்ததான் ஒரு கேள்வியை நம்ம கொண்டு வந்து விட்டுரும் அப்படிலாம் விபரீதமாக யோசிக்க முடியாது பல காலங்களில் என்னன்னு தெரியாமல் நான் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டு இவர் எடுத்து கட்டிட்டார் அப்படி தான் அந்த புத்தர்கள் புத்த சிற்பங்கள் இங்கே வந்திருக்க முடியுமே தவிர்த்து இங்கேயே பௌத்த கோயில் இருந்தது அதை இடித்து தான் இவ்வளோ பெருசுக்கெல்லாம் கட்டியிருக்கணுங்கிற அவசியம் நிச்சயமாக இல்லை அதுக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது அவர் காலத்திலேயே இவர் தான் அதை புனர்நிர்மாணம் பண்ணாருங்கிறதுக்கு இருக்கிற கல்வெட்டு ஏகாம்பரேஸ்வர் கோயில் வாசலில் இருக்கிற அந்த ஒரு பெரிய இஸ்லாமியர்கள் வழிபடும் மசூதி அது உள்ளேயும் நிறைய சிற்பங்கள் சிற்பங்கள் இல்லை ஆனால் ஒரு கோயில் தூண்கள் நிச்சயமாக இருக்குது கோயில் மண்டபங்கள் இருந்தது பின்னால் அது இஸ்லாமியர்களுடைய வழிபாட்டு தலமாக மாற்றப்பட்டிருக்கு இது ஒர்க்ஸ்லாம் சிலது நடந்தபோது அது அந்த ரோட் லேங் ஒர்க் போது கொஞ்சம் தோண்டி கீழே எடுத்தாங்க அப்போ கீழே ஒரு டிப்பிக்கல் மண்டபத்துக்கு கீழே இருக்கிற உருவங்கள் அந்த ரேகைகள் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஏகாம்பரேஸ்வர் கோயிலில் இருக்கிற இன்னொரு ஜுவல்னு சொல்லலாம் எஸ்டிமேட்டட் டு பி ஹாவ் பின் ப்ராபப்ளி காஸ்டட் டியூரிங் தி லாஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் தி பல்லவாஸ் சோமாஸ்கந்தருடைய மூர்த்தம் இது அந்த கோயிலினுடைய உற்சவ விக்கிரமாக வைத்து வழிபடப்படுகிறது ஏலவார் குழலி அப்படிங்கிற பெயரோடு அவரோடு சேர்ந்திருக்கும் ஒரு அம்மன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பதினஞ்சு நாள் விழாவாக அந்த பங்குனி நாளில் நடக்குது ஒரு பத்து நாள் திருவிழா அப்புறம் விளையாட்டு உற்சவம்லாம் ரொம்ப விமர்சையாக நடக்கிறது ருத்ரகோடி விமானமும் மாவடி சேவை இதெல்லாம் அங்கே ஒரு முக்கியமான சோசியல் ஃபெஸ்டிவல் மாதிரியே மாறிடுச்சு ஸோ இப்படி ஏன்னா இது தனியாக இதை ப
நிறைய இலக்கியங்களுக்கு பிற்காலத்தில் வந்த இலக்கியங்களுக்கு ஏகாம்பரேஸ்வரர் ஹீரோவாகவே இருந்திருக்கிறார் அநேக தங்காவதம் இது இரண்டாவது பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் பேரே ரொம்ப வித்தியாசமானது யானை வழிபட்டது யானை உருவத்தில் இருக்கும் விநாயகர் வழிபட்டார் ரெண்டு விதமாகவும் சொல்கிறாங்க அதனால் இந்த பெயர் இருக்குன்னு ஒரு காரணம் சொல்கிறாங்க ஸ்தல புராணத்திலையும் அது மாதிரி விநாயகர் பூஜை செய்ததாக சொல்லப்படுகிறது இன்றைக்கி ஒரு சின்ன கோயிலாக இருக்குது காஞ்சி கைலாசநாதர் கோவிலுக்கு ரொம்ப பக்கத்திலே இருக்கிற ஒரு சிவத்தலம் ஒரு சின்ன விமானம் ஒரு சின்ன கோபுரத்தோடு இருக்கு ரொம்ப அமைதியான ஒரு கோவில் அநேக தங்காவதேஸ்வரர்னு சிவனுக்கு பேர் பிள்ளையாரும் குபேரனும் வழிபட்டதாக சொல்கிறாங்க அந்த அந்த பேரே பிள்ளையார் குபேரன் சொல்ற அந்த பேரே இட் கிவ்ஸ் அஸ்லூஸ் உருவத்தில் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதும் கணங்கள் விநாயகர் குபேரனையும் ஒரு யக்ஷனாக பார்க்கிறாங்க அந்த பிசிக் ஃபீச்சர்ஸ் குள்ளமாக இருக்கிற அந்த 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 ஒற்றுமையெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட டெனாமினேஷன் ஆஃப் சைவம் அதை சார்ந்தவர்கள் வழிபட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கெஸ் பண்ண முடியுது இதே பெயரில் வடக்கே இன்னொரு பாடல் பெற்ற ஸ்தலமும் இருக்கு அது எங்கே இருக்குன்னு எக்ஸாக்டாக லொக்கேட் பண்ண முடியலங்கிறாங்க ஒரு சிலர் சில கோயில்களை சொல்லி இதுதான் அநேக தங்காவதம்னு சொல்றாங்க ரெண்டு ஸ்கூலுமே இருக்கு இமயமலை சாரலிலே அநேக தங்காவதம்ங்கிற பெயர்லேயே இன்னொரு பாடல் பெற்ற ஸ்தலமும் இருக்கு ரெண்டுமே சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் தான் பாடுறார் பட் இந்த கோயிலுக்கு அவர் பாடி இருக்கிற தேவாரம் ரொம்ப அழகான சந்தத்தோடைய ஆனது கட்டு மயக்க மறுத்தவர் கைத்தோடு தேத்தும் இடம் கதிரோனொழியால் விட்ட இடம் விட யூர்தி இடங்கு உயிர் பேடை தன் சேவலோடு ஆடும் இடம் மட்டும் மயங்கி அவிழ்ந்த மலர் ஒரு மாதவியோடு மனம் புணரும் அட்டபுயங்க பிரானது இடம் கலி கட்சி அநேக தங்காவதமே அருமையான சந்தம் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இதுக்கு ஒரு பதிகம் பாடுறார் இதில் சொல்லும் போது அட்டபுயங்க பிரானது இடம்னு வேற ஒரு வார்த்தையை கொடுத்துடுறார் நான் அந்த எட்டு கைகளோட சிவன் இங்கே இருக்க மாதிரி தெரியல ஆனால் அந்த பேரோட ஒரு திருமாலுடைய கோவில் ஒரு திவ்ய தேசமே காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கு இது இரண்டாவது கோவில் கைலாசநாதர் கோவில் இருக்கிற சில கல்வெட்டுகளில் அநேக தங்காவதத்தினுடைய பற்றின குறிப்பு வருது கனகந்தான் தளி அப்படின்னு இன்னொரு கோவில் இந்த கோயிலுக்கும் இரண்டு சிவலிங்கங்கள் உண்டு ஓனன் காந்தன் அப்படிங்கிற பேரில் ரெண்டு பேர் பிரதிஷ்ட பண்ணதாக சொல்கிறாங்க ரெண்டு அசுரர்கள்னு சொல்கிறாங்க அவர்களால் வழிபடப்பட்ட லிங்கங்கள் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இந்த கோயில் வந்து பார்த்தபோது அது ரொம்ப இடிஞ்சு விழுந்து கிடந்து தான் அவர் எடுத்து அதை கட்டணும்னு ஆசைப்பட்டு சிவபெருமானிடத்தே பொன் கேட்டாராம் சுந்தரமூர்த்தி எப்பயுமே தனக்காக மட்டும்தான் எல்லாத்தையும் கேட்பார் ஃபார் ஒன் ஒரு ஒரு சின்ன சேஞ்ச் போல இருக்குது இந்த இடத்துல சிவன் கோயில் கட்டுறதுக்கு அவர்கிட்டே பணம் கேட்குறார் அவர் அப்போது சிவபெருமான் வந்து அங்கேருந்த புளிய மரத்திலிருந்து புளி புளியின் காய்கள் எல்லாம் வந்து தங்கமாக மாறட்டும்னு பண்ணித்தாராம் அதனால் அப்படி மாறியதுன்னு ஒரு ஸ்தல புராணம் அது அந்த தங்கத்தை கொண்டு விற்று இவர் கோவில் கட்டினார்னு சொல்லப்படுகிறது இந்த இந்த பதிகம் ஃபுல்லாகவே சிவபெருமான் எதனால நீர் போய் பிச்சை எடுக்கிறீங்கிற மாதிரியே பாட்டு பாடியிருப்பார் சிவன் கோவில் கட்டுறதுக்கு அவர்கிட்ட காசு கேட்கறதுக்கே சிவபெருமானை பார்த்து இவர் இப்படி தான் பேசியிருப்பார் இதில் இன்னொரு முக்கியமான குறிப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது இந்த காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற கான்ட்ரவர்சிஸில் காமாட்சி அது யாருங்கிற ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சி இன்றைக்கும் இருக்குது இவருடைய தேவார பாடல் நமக்கு ஒரு முக்கிய குறிப்பாக அமைகிறது வாரிரும் குழல் வாழ்நெடுங்கள் மலைமகள் மதுவிம்மு கொன்கை தாரிரும் தடமார்பு நீங்கா தையலாள் உலகுய்ய வைத்த காரிரும் பொழிர் கச்சி மூதூர் காமக்கோட்டம் உண்டாக நீர் போய் ஊரிடும் பிச்சை கொள்வதென்னே உனகந்தான் தழிவுளியரே அப்படிங்கிறார் காமக்கோட்டத்திலே இவள் அமர்ந்து கொண்டு உண்மை கொங்கையார தழுவியவள் அவள் அங்கே அமர்ந்து கொண்டு முப்பத்தி இரண்டு தர்மங்களையும் வளர்த்து கொண்டு வருபவர்க்கெல்லாம் எல்லாத்தையும் வாரி வழங்க அவள் இருக்கும் போது நீர் ஏன் மற்ற வீட்டில் எல்லாம் போய் பிச்சை எடுக்கிறீர்ன்னு சொல்லி கேட்டு பாடுறார் காமக்கோட்டம்ங்கிற பேர் தேவார காலத்திலேருந்து வந்துடுது அதுக்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கெல்லாமே நிறைய தரவு இருக்கு ஆனால் தேவார முதல்கள் ஏன் பாடலாங்கிற கேள்விக்கு இதுவே பதிலாக அமைகிறது காமக்கோட்டம் அதுவும் கட்சி மூதூரில் இருக்கும் காமக்கோட்டம்னே சொல்லிடுறார் நிச்சயமாக அது காமாட்சி கோயிலாக தான் இருக்கணும் அவள் அங்கு அறம் வளர்த்த நாயகியாக இருக்கிறாள் அவளிடம் போய் கேட்காமல் அவளே இருக்கும் போது நீர் ஏன் ஊரெல்லாம் சென்று பிக்ஷை எடுக்கிறீர்னு சொல்லி சுந்தரமூர்த்தி பாடுறார் இந்த கோவில் இது மூன்றாவது பாடல் பெற்ற கச்சினரி காரைக்காடு காரை மரங்கள் காடாக வளர்ந்திருந்த ஒரு ஸ்தலம் அங்கே இருக்கிற ஒரு சிவன் கோவில் இதையும் ஞானசம்பந்த பெருமான் பாடுறார் இங்க இருக்கிற தட்சிணாமூர்த்தி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஏழு ரிஷிகளோட அமர்ந்திருக்கார் சாதாரணமாக நாலு பேரோட பார்ப்போம் இந்த கோவில் ஏழு ரிஷிகளோட இருக்கார் அது ஒரு சின்ன குறிப்பு நமக்கு இந்திரன் சந்திரன் அப்புறம் வியாழன் புதன் இவர்களுடைய சாபத்தெல்லாம் தீர்த்திருக்கார் ஸ்தலபுராண கதைகள் அதில் நிறைய பின்னி வர்றது இந்திரன் யாரோ ஒரு ரிஷி பத்தினி பார்த்து மோகித்ததற்காக பெற்ற சாபம் அது தீர இந்த ஈஸ்வரனை வணங்கினார்னு சொல்லப்படுகிறது ஞானசம்பந்த பெருமான் இந்த ஸ்தலத்தை பாடியிருக்கிறார் அவர் பாடும்போது குண்டாடி சமன்படுவார் கூறுதனை மெய்போர்த்து மிண்டாடி திரிதருவான் உரைப்பனகன் மெய்யல்ல வண்டாரும் குழலாளை வரையாக தொருபாகம் கண்டாரும் கலிக்கட்சி கலிக்கட்சி நெறி கட்சி நெறி காரை
என்னோட குழந்தை இப்படி எல்லா ஊரும் பாடிட்டு வரான் காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்து இந்த கட்சி மேத்தழியை பாட வருவான் அது வரைக்கும் நீ அங்கே போய் காத்திருந்தேன்னா அவன் வந்து பாடும்போது அதை நேராகவே நின்று நீ கேட்கலாம் அப்படின்னு ஒரு வரம் கொடுத்தாராம் அதற்காக திருமால் கீழே இறங்கி வந்து திருக்கட்சியில் இந்த கட்சி மேரி கட்சி மேத்தழி இந்த கோயில் வாசலிலே காத்துட்டு இருந்தாராம் ஞான சம்பந்த பெருமான் பல தலங்களையும் பாடி முடித்து இங்கே வந்தவர் இந்த இந்த கோயிலில் குடிக்கொண்டிருக்கும் இறைவனை பாட அது கேட்டு மகாவிஷ்ணு சிவ சாயுஜ்யமே அடைந்தார்னு சொல்லப்படுகிறது சைவ நெறியிலே முக்தி நிலைகள் ஒரு ஒரு விதத்தில் உண்டு அதில் சிவ சாயுஜ்யங்கிறது தானே சிவனாகக்கூடிய தன்மை சிவனோட அப்படி ஐக்கியமாகி அவராகவே ஆகும் தன்மை அந்த நிலைக்கு திருமாலவன் இங்கே உயர்த்தப்பட்டான் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ ஒரு விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திருமாலுக்கே முக்தி கிடைத்த தலமாக இந்த தலத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதனுடைய ஒரு சின்னமாக சிவலிங்கத்துக்கு முன்பாக இரண்டு பாதங்கள் பதித்த ஒரு சின்ன கரும்பலகை அங்கே இருக்கு ஒரு பலிப்பீடம் மாதிரி இருக்குது அந்த பீடத்திலே ரெண்டு கால்கள் பதிச்சிருக்கு அதை திருமாலாக சொல்லுகிறார்கள் அங்கே ஞான சம்பந்த பெருமான் பாடியிருக்கார் ஞான சம்பந்த பிள்ளையார் பாளையம் அதுதான் இன்னைக்கு பிள்ளையார் பாளையம்னு மறுவி விட்டது பிள்ளையாருக்கும் அதுக்கும் எதுவும் நேரடி சம்பந்தம் கிடையாது இந்த தலத்திலே ஞான அப்பர் பெருமானுடைய பாடல் சொல் செல்வியை பாகம் கொண்டார் சேந்தனை மகனாக கொண்டார் மல்லிகை கன்னியோடு மாமலர் கொன்றை சூடி கல்வியில் கல்வியை கரையிலாத காஞ்சிமா நகரம் தன்னுள் எல்லியை விளங்க நின்றார் இலங்கு மேற்தழியினாரே இதுவும் ஒரு முக்கியமான பாடல் இந்த சேந்தனை மகனாக கொண்டார் அப்படிங்கிறதுக்கான ரெஃபரன்ஸ்லாம் அது முருகர் அப்படிங்கிற ஒரு தெய்வத்தை சிவனுடைய ஃபேமிலியில் இணைக்கிறதெல்லாம் பற்றி பேசுவாங்க அகாடமிக் லெவலில் அதுக்கு ஒரு முக்கியமான ப்ரூஃபாக இது கிடைக்கிது எப்போ நடந்ததுன்னு பேசும்போது சேந்தனை மகனாக கொண்டார்னு இவர் தான் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணுறார் அதனால் சிவபெருமான் செல்வின்னு சொல்கிறது இங்கே உமையம்மையை அவரை தன்னுடைய பாகத்திலே அடக்கி கொண்டார் முருகனை தனக்கு பிள்ளையாகவே எடுத்து கொண்டாருங்கிறதுக்கெல்லாம் இது ஒரு நல்ல ப்ரூஃபாக அமைகிற பாடல் அதோட அழகாக கல்வியை கரையிலா காஞ்சிமா நகரம்னு சொல்லி சொல்கிறார் எவ்வளவு விதமான ஃபிலாசபிஸ் இருக்கோ அத்தனை ஃபிலாசபிஸ்க்கும் ஸ்கூல்ஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன்னும் ஹாஸ்டல்ஸ் வச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் படித்து இவ்வளோ தூரம் கல்வி அவ்வளோ தூரம் வளர்ந்த காஞ்சி மாநகரமாக இருந்திருக்கு இன்றைக்கி ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை காஞ்சி மாவட்டம் கல்வியில் கரை இல்லாமல் இருக்குது முக்கால்வாசி இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் இருக்குது நமக்கு பல்லவர்கள் ஆண்ட காஞ்சி நகரம் இதிலே அவர்கள் பல்லவர்களுக்கு குறிப்பாக சைவத்தின் மேலிருந்த ஒரு ஒரு பிடிப்பு சோமாஸ்கந்த மூர்த்தம் காஞ்சிபுரத்திலே பெரும்பாலான சிவன் கோயில்களிலே உள்ள கர்ப்பகிரகத்தில் இருக்கிற சிவலிங்க மூர்த்தத்துக்கு பின்னாடி அந்த ரியர் வாலில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு சின்ன பேனலில் சோமாஸ்கந்தரை வச்சுருப்பாங்க பழைய கோயில்கள் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் புதிதாக ஏற்படுத்துகிற சில கோயில்களில் அது ஒரு ஸ்டைலாக அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி கொண்டாடுறாங்க பல்லவர்கள் எடுப்பித்த சில தலங்களில் இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்டாக பார்க்கலாம் அது குடவரையில் ஆரம்பித்தே தொடங்கி வருது அதனோட இம்பாக்டாக ஒரு அளவில் இங்கேயும் பார்க்கணும்னா நீங்கள் இப்போது திருவேற்காடு அந்த பாடல் பெற்ற சிலம் அங்கே போனீங்கன்னாலும் பின்னாடி பின்னாடியே ஒரு பேனல் இந்த சோமாஸ்கந்தர வைத்திருப்பாங்க ஒரு ஒரு ஃபேமிலி போர்ட்ரேட் அது சிவன் பக்கத்தில் உமையம்மை ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் சின்ன குழந்தையாக முருகர் அமர்ந்திருக்கிற கோலம் பல்லவர்களுடைய படைப்பில் அது இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட் ஆகி பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் சிவனுக்கு ரெண்டு பக்கமும் நின்று அவரை வணங்கும்படியாக இல்லை சேவை செய்யும் விதமாகவும் அமைப்பார்கள் அந்த ஒரு ஒரு ஃபார்மை இவர்கள் டைமில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் இவால்வ் ஃபார்மேட்டாக ஆகிடுறது அந்த சோமாஸ்கந்த மூர்த்தம் அது போக அந்த பட்டைகள் கொண்ட சிவலிங்கங்கள் தாராலிங்கங்கள்னு சொல்கிற அந்த லிங்கங்கள் இதையும் பலவருடைய கோயில்களில் பார்க்கலாம் ஏகாம்பரி க கைலாசநாதர் கோயிலெல்லாம் அந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற நிஷஸில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா நிஷ்லையும் ஒரு சிவலிங்கத்தின் மாதிரி பார்க்கலாம் கைலாசநாதர் கோயில் உள்ளே இருக்கிறதே பதினாறு பட்டைகளோடு இருக்கிற ஒரு பெரிய லிங்கம் அதுபோல் பல கோயில்கள் பல்லவர்கள் சிவன் கோயில்கள் எழுப்புகிறாங்க பனமலை சாழுவன் குப்பத்தில் இருக்கிற சிவலிங்கம் கோயில் குரங்கனில் முட்டம் காஞ்சிக்கு பக்கத்திலே தான் இருக்குது அதுவும் ஒரு பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் நாங்கள் பாடல் பெற்ற ஸ்தலமாக இன்றைக்கி சொல்லப்படுவது ரொம்ப அது ரொம்ப பிற்பட்ட காலத்தில் கட்டப்பட்டது தான் ஒரு முந்நூறு நானு வருஷத்துக்குள்ள கட்டியிருக்கணும் தேவார முதலிகள் வழிபட்ட கோவில்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஆனால் அந்த கோவிலேருந்து ஒரு பத்து இருபது மீட்டருக்குள்ள பக்கத்துலேயே பலவர்களுடைய குடவரை கோயில் ஒன்று ரொம்ப அழகான ஒரு கோயில் இருக்கு அதில் பின்னால் வந்த மன்னருடைய நிபந்தங்கள் பற்றின கல்வெட்டெல்லாம் இருக்குது ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு பதினஞ்சு பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இந்த குடவரை கோயிலே வழிபாட்டில் இருந்ததுங்கிறது நிச்சயமாக சொல்லலாம் சிவன் கோயிலுடைய ஃபார்ம் விக்கிரக பிரதிஷ்டை வெளியில் அந்த துவாரத்துக்கு ரெண்டு பக்கமும் துவாரபாலகர்கள் அதெல்லாமே இவால்வ் ஆகி வந்துடுது இதெல்லாம் பல்லவர்களுடைய ப்ரொடக்ஷனாக பார்க்கலாம் மகேஸ்வர மூர்த்தங்கள் அர்த்தநாரீஸ்வரர்கள் ஆரம்பித்து கங்காதரர் அது பல்லவர்களுடைய ரொம்ப ஒரு ஃபேவரட் பேனல் சப்ஜெக்ட் மாதிரி இருந்திருக்கு இதெல்லாம் இருந்து வருகிறது ஸோ ஒரு கோவில் அமைப்பு சிவ சிவன் சிவன் கோவில் வழிபாடு இது சார்ந்த எவல்யூஷன் பல்லவர்களை விடுத்து நிச்சயமா
பேசி ஒரு பட்டியல் போட்டு முடிக்க முடியாது ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் இன்ட்ரடியூசிங் சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ரைன்ஸ் தட் இஸ் இட் முக்தேஸ்வரர் கோவில் தர்ம மகாதேவி சரம்னு கல்வெட்டு பேரோடவே அமைகிறது இது காஞ்சிபுரத்துலேருந்து வைகுண்ட பெருமாள் கோவிலுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்குது ஒரு சிங்கிள் ஸ்ரைன் என்ட்ரி ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இருக்கும் பட் அதுக்கு நடுவில் பூந்து போனீங்கன்னா அந்த திஸ் திஸ் சர்ப்ரைஸ் அவைட்ஸ் யூ இது இது ஒரு விதமான ஸ்டைல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதே மாதிரி இது ஒரு இந்த இந்த ஸ்டைல்லேயே ஒரு மூணு நாலு சின்ன லெவலில் இருக்கிற கோயில்கள் இருக்கும் பிளிந்த் பேஸ் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு அடிக்கு உயர்த்தி இருப்பாங்க மேலே போகிறதுக்கு இப்போ புதுசாக சில இடங்கள் படிக்கட்டு கட்டியிருக்காங்க மேபி பழைய காலத்தில் மரத்தால் அமைத்த ஏதாவது ஏனி மாதிரி இருந்திருக்கணும் ஏறி போனீங்கன்னா ஒரு சின்ன முன்மண்டபம் தூண்கள் இருக்கும் ரெண்டு வரிசையாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஒன்று மூணு எயில்ஸாக பிரிச்சிருப்பாங்க நடுவில் இருக்கிறது நேராக கர்ப்பகிரகத்துக்கு போகும் சில இடங்களில் கர்ப்பகிரகத்துக்கும் இந்த மகா மண்டபத்துக்கும் இந்த முன்மண்டபத்துக்கும் நடுவில் ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் இருக்குது சில இடங்களில் அது இல்லை இந்த முன்மண்டபம் முடிஞ்ச உடனேவே ஒரு கதவு அதை தாண்டின உடனே கர்ப்பகிரகம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உள்ள சிவலிங்க பிரதிஷ்டை பின்னாடி சோமாஸ்கந்தர் பேனல் இருக்கும் வெளியில் இருக்க இந்த முன்மண்டபத்தினுடைய சிவர்களில் சில இடங்களில் சிவ லீலைகள்லாம் காட்டப்பட்டிருக்கு கங்கா விசர்ஜனம் ராவண அனுகிரகம் இதெல்லாமே காட்டப்பட்டிருக்கு இறங்கி பிரதட்சணமாக வந்தீங்கன்னா கோஷ்டங்கள் எல்லாம் வந்துருது அந்த டைம்குள்ள ஒரு ஒரு கோஷ்டத்துக்கும் சிவலிங்க மூர்த்தங்கள் வைக்கப்படுகிறது விமானங்கள் திருதளம் திருதளமாகலாம் சில இடங்களில் இருக்கு அதெல்லாம் மோஸ்ட்லி ஸ்டக்கோ ஒர்க்காக இருக்கு ஸோ பேஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டோனில் எழுப்பிட்டு அதுக்கு மேலே சுதை வேலைப்பாடில் விமானங்கள் எழுப்பியிருக்கிறார்கள் இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டைல் மாதிரி வச்சுட்டு இதே லெவலில் ஒரு நாலஞ்சு கோவில்கள் இருக்கு முக்தேஸ்வரர் கோவில் இது இங்கே நந்திவர்மனுடைய இருபத்தெட்டாம் ஆட்சி ஆண்டு கல்வெட்டு இருக்கு கோயிலுக்கு நிலம் தானமாக கொடுத்ததை பற்றினது இது அப்படியே தொடர்ந்து சோழர் காலம் வரைக்கும் வருது முதலாம் ராஜேந்திரன் ஆயிரத்தி முப்பது வாக்கில் இங்கே வந்து தன்னுடைய பதினெட்டாவது ஆட்சி ஆண்டிலே மெய்கீர்த்தியோடு சேர்த்த கல்வெட்டியே இங்கே கொடுத்துருக்கான் அதில் கிராம சபைகள் இந்த கோயில் இந்த கோயில் சார்ந்து இருக்கக்கூடியது நிர்வாகத்தை பற்றின செய்திகள்லாம் கிடைக்கிது பல்லவர்கள் ஆரம்பித்தது சில இடங்கள் பல இடங்களில் மாற்றங்கள் செய்து பெரி விரிதாக்கிய சோழர்கள் சில இடங்களில் இருக்கிற அந்த கோயில் அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணி கொண்டு வராங்க நான் தேங்க்ஸ் டு தெம் அந்த விதத்தில் நமக்கு இந்த சில ஸ்பெசிஃபிக்கான பல்லவர் பியோர் பல்லவா ஸ்டைல் அப்படின்னு படிக்கிறதுக்கான சில இடங்கள் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இது மாதிரி ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயிலுக்குள்ளே இருக்கிற ரிஷபேசம்னு இன்னைக்கு வழங்கப்படும் கோயில் இதனுடைய விசேஷம் அஃப்கோர்ஸ் இது சுற்றி எல்லாம் பிளாஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க கம்ப்ளீட்டாக இது வந்து நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஏகாம்பரேஸ்வரன் வஜஸ்தம்பத்தை தாண்டி சன்னதியினுடைய அடுத்த பிரகாரத்துக்கு நுழையும் போது வலது கை பக்கத்தில் அந்த அன்னதானம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஷெட்டு போட்டு வச்சுருப்பாங்க அதுக்குள்ளே பூந்து போனீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் இட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சிவங்கை குளத்தினுடைய கரையில் இந்த சன்னதி இருக்கும் ரொம்ப குயிட்டாக அதை ஒழிச்சு வச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா முன்னாடி பிற்காலத்தில் எழுப்பப்பட்ட ஒரு கருங்கல் மண்டபம் வந்து இதை மறைச்சிடுச்சு நான் இதுக்குள்ளே ஒரு பெரிய பொக்கிஷமே இருக்குது அதை பற்றி பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ரிஷபேசம்னு சொல்லப்படுற இன்னைக்கு ரிஷபேசம்னு சொல்லப்படுகிற இந்த கோவில் காஞ்சி நகரத்திற்கு அந்த பெங்களூர் ஹைவேலேருந்து நுழையும் போதே த ஃபர்ஸ்ட் பல்லவா டெம்பிள் தட் யூ மைட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி பம்ப் ஆன் இஸ் இரவாஸ்தானம் பிரவாதானம் ஒரு தெருவனுடைய ரெண்டு பக்கத்துலேயும் இருக்கும் இரவாத்தானம் பிரவாதானம் ரெண்டு கோயில் இதெல்லாம் அந்த டிப்பிக்கல் பல்லவா ஸ்டைலேயே இருக்கிற கோயில்கள் இது சுற்றி இருக்கிற சொதைகள் தட்சிணாமூர்த்தி பேனல் இதெல்லாம் வந்து இன்னும் அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய தனி பேனல்ஸ் இந்த இரவாத்தானத்துக்கு நேர் எதிர்க்க நான் இது வரைக்கும் சொன்னேன் அந்த ஸ்டைலுக்குமே கொஞ்சம் கம்மியாக முன்மண்டபமே இல்லாமல் முன்மண்டபமே ரொம்ப சின்ன லெவலில் வச்சு முன்மண்டபத்துக்குள்ளே நுழைஞ்ச உடனேவே கர்ப்பகிரகம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டைல் இது பிளிந்தெல்லாம் ரொம்ப ஒரு ஆறு ஏழு அடிக்கெல்லாம் உயர்த்தலை கொஞ்சம் லோவர் லெவல்லே வச்சுருக்காங்க சின்ன என்ட்ரி தான் ரொம்ப கிறிஸ்பாக இருக்கும் இது பிரவாத்தானம்னு சொல்லப்படுற ஒரு ஒரு தளம் அதே வைகுண்ட பெருமாள் கோயிலுக்கு பக்கத்துலேயே இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணியிருக்காங்க முக்தேஸ்வரரை விட கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக இருக்கிற பட் ஸ்டில் அதே ஸ்டைலை ஃபாலோ பண்ணுற மதங்கேஸ்வரருங்கிற பேரில் இருக்கிற ஒரு கோயில் அதே முன்மண்டபம் மூணு எயில்ஸாக பிரிச்சிருப்பாங்க மேலே ஏறுறதுக்கு ஒரு படிகள் கொண்ட அமைப்பு ஆறு ஏழு அடி உயரத்தில் பிளென்த்து அதுக்கு மேலே விமானத்தோடு எழுப்பப்பட்ட கோயில் இதுக்குள்ளே அந்த பேனல்ஸ் நான் சொன்னது சிவலீலைகளை சொல்லக்கூடிய பேனல்ஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது அந்த ராவண அனுகிரக மூர்த்தி கைலாய மலையை ராவணன் அசைத்து பார்க்க முயல அவனை மலைக்கு மலையினுடைய அந்த இடுக்கிலே சிவபெருமான் நசுக்கி விட அதிலிருந்து துடித்தவன் மீண்டு அனுகிரகம் பெறும் அந்த வரலாற்று புராண செய்தியை பறைசாற்றும் சிற்பம் கங்கா விசர்ஜனர் இந்த செருக்கு கொண்ட கங்கை அவள் கீழ் அப்படி வேகமாக வந்தபோது தன்னுடைய குழற்கற்றையாலே அந்த கங்கையை பிடித்து அழுத்தி கட்டி அவளுடைய வேகத்தை
ரொம்ப வினோதமான ஒரு அமைப்பு அந்த சுத்தி உள்ள உள் 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 பிரகாரத்தை பிரதட்சணம் பண்ணி வரும்போது எல்லா சைட்லேயும் சின்ன சின்னதாக நிஷஸ் ஒன்று ஒன்றுத்துலையுமே சிவனுடைய அனுகிரக நிகர அதாவது அருளும் தன்மை அழிக்கும் தன்மை இது ரெண்டுத்தையுமே வெளிப்படுத்தும் புராண செய்திகள் அமைந்த பேனல்ஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் சிலது ஹியூஜ் ஒன்ஸ் கர்ப்பகிரத்தை சுற்றி இருக்கிற வால் அந்த வால்ஸை சுற்றி இருக்கிற நிஷஸ்குள்ளே உங்களுக்கு ரொம்ப உயரமான அளவில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் சில சுதைகள் இந்த சின்ன சின்ன நிஷஸ்குள்ளேயும் முக்கியமான புராண செய்திகள் எல்லாம் பறைசாற்றும் மூர்த்தங்கள் ஒரு அளவில் சிவபெருமானுடைய இந்த ஃபேமிலி போர்ட்ரேட் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு சோஷியலி மோர் அக்செப்டடுங்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு அதாவது எல்லாத்தையும் துறந்தவர்கள்லாம் சிவ வழிபாட்டுக்குள்ள போகணுங்கிற மாதிரியான அவசியம்லாம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஒரு சிஸ்டம்குள்ள கொண்டாடுற மாதிரி ஆகிடுறது இந்த சோமாஸ்கந்தருங்கிற கான்செப்டே ஒருவேளை இதை தான் பெண்ணின் நல்லாளோடு பெருந்தகை இருந்ததேன்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரான்னு தெரியல ஏன்னா இன்னும் முக்திக்கு வே முக்தியை கோருபவர்கள் மட்டும்தான் சிவனை வழிபடணுங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது இன்னும் மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம்னே சொல்கிறார் இங்கேயே நீங்கள் நல்லாவே இருக்கலாம் சௌக்கியமாக இங்கே இருக்கிற சௌபாகியத்துக்கும் நீங்கள் சிவபெருமானே வழிபடலாம் தைரியமானு சொல்ற மாதிரி இருக்கு இந்த அந்த தேவார இல்ல ஞான சம்பந்தர் சொல்றது சோ அதனோட எக்ஸ்டென்ஷனா மேபி இந்த சோமாஸ்கந்தர் ஃபேமிலி போர்ட்ரேட்ஸா இருக்கிற ஒரு சிஸ்டத்தை நான் பார்க்கிறேன் இங்கேயே நமக்கு இருக்கு ராஜசம்மனுடைய கைலாசநாதர் கோவிலையே பார்க்க முடியிறது கால சம்ஹாரம் யமனை கொன்று வீழ்த்தியது காமதகனம் மன்மதனை அழித்தது அது மாதிரி கஜசம்ஹாரம் வந்தது ஜலந்திரனை வதம் செய்தது இதெல்லாம் தனித்தனியாக ரொம்ப நீளமாக சொல்ல வேண்டிய கதை சக்கரத்தை கொண்டு அவனை துண்டித்தார் அவன் தலை இரண்டாகும்படியாக துண்டித்து அந்த சக்கரத்தை தான் மகாவிஷ்ணுக்கு கொடுத்தார்னு சொல்லி கதை போகிறது ஸோ அதை செய்த அந்த ஜலந்திர சம்ஹார மூர்த்தி இதெல்லாமே அந்த அட்ட விரட்டான செயல்களில் வருது பிரம்மனை சிறக்கண்டனம் செய்தது ஐந்து தலைகளோடு இருந்த பிரம்மனுடைய செருக்கை அடக்க ஒரு தலையை கிள்ளினார் பரமேஸ்வரன் சொல்லப்படுவது அந்த பிரம்ம சிறக்கண்டனம் செய்த மூர்த்தி அந்தகாசுரன் அந்தகாசுர வதம் அது இன்னொரு பெரிய கதை அது அவனை ரொம்ப கோரமான யுத்தம் நடத்தி கொன்றார் திரிபுர தகனம் பண்ணின மூர்த்தி தேரில் போய் அந்த மூன்று அசுரர்களுடைய பட்டணத்தை அழித்த மூர்த்தி இதெல்லாம் இந்த அட்ட வீரட்டான செயல்களில் பெருமை பிரம பிரபலமாக பாடப்படுகிறது அதுவும் தேவார முதலிகளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்டாக இந்த எட்டு வீர செயல்களும் இருந்திருக்கு இந்த எட்டு செயல்களும் நடந்ததாக தனித்தனியான கோவில்கள்லாம் இருந்தாலும் பை திஸ் டைம் இதெல்லாம் ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிடுதுன்னு தெரியறது அதனால் இந்த எட்டு செயல்களையுமே அழகாக சுதையாக வச்சிருக்காங்க இதில் தக்ஷன் சிரத்தை கண்டித்த மூர்த்தி எனக்கு இங்கே இருக்கான்னு ஷுவராக தெரியல பட் அதனால் நான் அதை பப்ளிஷ் பண்ணல மற்ற ஏழு செயல்களுக்குமே தனித்தனியான பெரிய பேனல்ஸே இங்கே இருக்கு இந்த ராஜசிம்மனுடைய இந்த கைலாசநாதர் கோவில் உருவானதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு செவிவழி செய்தி ஒன்று உண்டு அது ஒரு சைவன் நாயன்மாரோட தொடர்புபடுத்தி வர்றதுனால மட்டும் அதை சொல்கிறேன் இதுக்கு அத்தன்டிக் ப்ரூஃப் எதுவும் கிடையாது செவிவழி செய்தியாக தான் சொல்லப்படுகிறது பூசலார் நாயனார் திருநின்ற ஊர்னு சொல்லப்படும் ஒரு ஊரில் சிவனடியாராக இருந்தார் அவருடைய பக்திங்கிறதே யோகத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார் எப்பயுமே சதா சிவத்தியானத்திலே இருந்தார் உள்ளம் பெருங்கோயில்னு சிறுமூல சொன்ன மாதிரி மனசுக்குள்ளேயே ஒரு பெரிய கோயிலை எழுப்பி அதில் சிவனை பிரதிஷ்டை செய்து பூஜை செய்து வந்தாராம் ராஜசிம்மன் இங்கே காஞ்சிபுரத்தில் இந்த இவ்வளோ பெரிய கோவிலை கட்டி முடித்து இதனுடைய கும்பாபிஷேகத்துக்கு ஒரு நாள் குறித்து விழாவை நடத்தணும்னு நினைத்து கொண்டிருந்த போது அதுக்கு முன்னாடி நாள் அவனுடைய கனவிலே தோன்றிய பரமேஸ்வரன் இந்த மாதிரி நாளைக்கு இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு என்னால் வர முடியாது ஏன்னா இதே பல்லவ நாட்டில் என்னோட இன்னொரு பெரிய பக்தன் அவன் ஒரு பெரிய விழா எடுத்து கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறான் ஒரு புது கோவிலை கட்டி நான் அங்கே போகணும் அப்படின்னு சொல்ல கேட்டு மன்னனுக்கு எனக்கே தெரியாமல் பல்லவ நாட்டில் இதோட பெருசாக யாரும் கோவில் கட்டுறாங்களா யார் அதுன்னு கேட்க திருநின்றூரில் இப்படி ஒருத்தர் இருக்காருன்னு சொல்லி சிவன் மறைந்தாராம் இவர் போய் அங்கே போய் தேடி பார்த்தால கடைசியில் இப்படி ஒரு அந்த ஊரில் யாரும் கோவில் எல்லாம் கட்டலை ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்து ஒரு சிவனடி யார் தவம் பண்ணிட்டு இருக்கார் அவர் மனசுக்குள்ள கட்டின கோவில் அவருக்கு முக்தி கொடுக்கறதுக்கு அன்றைக்கி சிவன் அங்கே நாள் குறித்திருந்தார் போலும் அதனால் அதுதான் ஒரு கும்பாபிஷேகம்னு சொல்கிறார் இவர் கட்டின கோயிலுக்குன்னு சொல்லி இப்படி ஒரு செவிவழி செய்தி இது பூசலார் நாயனாருடைய கதையாக சொல்லப்படுகிறது பல்லவர்களுக்கு அடுத்து சோழர்கள் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயில் ஆரம்பித்து பல்லவர்கள் எடுப்பித்த பல கோயில்களையும் அவர்களும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கட்டுறாங்க அதில் ரொம்ப தனியாக அழகாக பண்ணின ஒரு கோவில்னு சொல்லணும்னா வேசர ஸ்டைலில் அமைந்த சொக்கீஸர்னு இன்றைக்கி சொல்லப்படும் கௌசிகேசம் இது காமாட்சியம்மன் கோயிலினுடைய ஈசான மூலையிலேயே இருக்குது கோயிலுக்கு வெளியில் இருக்குது வெளிப்பிரகாரத்திலேயே இருக்குது வண்டி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த கோயிலை கண்ணில் படாமல் போயிடுது பட் காமாட்சி கோயிலினுடைய ஜஸ்ட் அவுட் சைடு அந்த வெளியிலேயே இருக்குது இந்த கோவில் திஸ் இஸ் அகேன் அன் ஆர்கிடெக்சுரல் ஜுவல் ஐ உட்ஸே கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டோன்லேயே ஏற்படுத்தப்பட்டது வேசர் விமானம் அதையும் ஒரு அதை பிரணவாக்கிறதுன்னு ச
காஞ்சியில் சிவன் கோயில்களுக்கு நிபந்தங்களாக கொடுக்கப்பட்ட சில கல்வெட்டுகள் ரொம்ப சிலதை மட்டும்தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவாக போகும் அது காஞ்சியில் சைவ கோயில்களுக்கு நிபந்தங்கள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கதம்பர் காலத்துலேருந்தே ஆரம்பிச்சுட்டுருது மயூர சர்மன் சொல்லப்படுற அந்த மன்னன் அவன் தான் பல்லவர்களை தோற்கடித்தேன்னு சொல்லிக்கிறான் அவனே தொடர்ந்து அதுக்கு மேலே நிபந்தங்கள்லாம் கொடுத்து நடந்துகிட்டு இருந்த கோயில் விழாக்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு சென்றான்னு சொல்லப்படுகிறது குவான்சாங்குடைய குறிப்புகளில் தேவதேவர்களுடைய கோவில்னு சொல்கிறாரு அந்த தேவதேவங்கிற சப்தம் அது சிவபெருமானை குறிக்கலாம்னு சொல்லப்படுகிறது நல்ல சிவன் கோயில்கள் அவருடைய காலத்திலிருந்தே மலிந்திருந்ததுன்னு தெரியறது பல்லவர் காலத்திலேருந்தே குறிப்பிட்ட சில கல்வெட்டுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திரவர்மனுடைய மகேந் மகேந்திரவர்மேஸ்வர கிரகம்னு சொல்கிறாங்க இது கைலாசநாதர் கோயில் பக்கத்தில் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது அதுக்கப்புறமா புண்ணியகோட்டீஸ்வரர் கச்சபேஸ்வரர் ஐராவதேஸ்வரர் இதெல்லாம் வந்து இந்த கோயில்கள்லாம் ஒரு இந்த ஏகதண்டி சன்னியாசி அத்வைத சன்னியாசியினுடைய உருவம் காட்டப்படுகிறது சிலர் அதை ஆதிசங்கரர்னு சொல்கிறாங்க பட் அது ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டிய விஷயம்தான் பல வருடப்பித்த கோயில்கள்லேயே அந்த உருவங்கள் வந்துடுறது மூன்றாம் நந்திவர்மனுடைய சிவன் கோயில்களில் நிறைய அந்த கோவில் உற்சவங்கள் நடக்கிறது உற்சவங்களில் கோயிலுடைய நித்திய பூஜைகள்லாம் நடப்பதற்கு நிபந்தங்கள் கொடுத்த கல்வெட்டு என்னால் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதை கோட் பண்ணி சொல்கிற சொல்லாததுக்கு காரணம் என்ன ரொம்ப நேரம் எடுத்துருவோம்னு ஜஸ்ட் கிவன் யூ த நம்பர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கவங்க அதை தனியாக எடுத்து படிக்கலாம் சோழர் கல்வெட்டு உங்களுக்கு கைலாசநாதர் கோவிலில் ஏகாமரேஸ்வரர் கோவிலில் நிறைய கோயில்கள் நடக்கிறது இன்க்ளூடிங் இப்போ பார்த்தா சொக்கேஸ்வரர் கோவில் வரைக்கும் பெரும்பாலும் எல்லாமே நிபந்தங்கள் கொடுத்ததை பற்றி தான் இருக்குது நித்திய பூஜைகள் விசேஷ பூஜைகள் வருட உற்சவங்கள் இதெல்லாம் நடத்துவதற்கான நிபந்தங்கள் கொடுத்ததை பற்றின கல்வெட்டுகள்லாம் கிடைக்கிது உத்தம சோழனுடைய கல்வெட்டு அங்கே சைவ குடியிருப்புகளே தனியாக இருந்ததாக இருக்குது பெரும்பாலும் இது சிவன் கோயிலே பூஜை செய்யும் சிவனடியா சிவ சிவாச்சாரியர் பெருமக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட குடியிருப்புகளாக இருக்கலாம் ஏன்னா கோவில் மடவர் விளாகம்னு இன்னைக்கு சொல்லுவோம் கோவிலில் சுற்றி இருக்கிற பகுதிகள் இமீடியட்லி அவுட் சைட் த டெம்பிள் அதை சிவாச்சாரியர்கள் தான் அங்கே பெரும்பாலும் இருப்பாங்க கைலாசநாதர் கோவிலில் சோழ சமுத்திரம்னு ஒரு குளம் வெட்டி நான்கிற ஒரு செய்தி சித்தேஸ்வரர் கோவிலில் அதிராஜேந்திரனுடைய கல்வெட்டு ஒரு சைவ மடத்துக்கு நிபந்தம் கொடுத்ததை பற்றின கல்வெட்டு இது போக பின்னாடி சம்போரியர்கள் காலத்திலலாம் நிறையவே உற்சவங்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப பிரபலம் அடைந்து விடுகிறது அதை பற்றின கல்வெட்டு செங்கேனி அம்மையப்பன் ஏகாம்பரநாதர் கோயிலில் நந்தா விளக்கரிக்க ஒரு கல்வெ நந்தா விளக்கரிக்குவதற்காக பொன் வழங்கிய கல்வெட்டு மேற்றளிநாதர் திரு திரு கட்சி மேற்றளின்னு பார்த்தோம் இல்லையா பிள்ளையார் கொடுத்த தேவதானம் கொடுத்ததை பற்றின கல்வெட்டு திருநீற்று சாம்பன்கிற பேரே வந்துடுது ராஜநா ராஜநாராயண சம்புவராயன் அந்த பேரையே வச்சுக்கிறான் இல்லை அவர்களும் சைவத்தை முக்கியமாக கொண்டாடி காஞ்சியிலே அது வளரும்படியாக செய்தார்கள் விஜயநகர காலத்தில் உங்களுக்கு பிரம்மோற்சவங்கள் எல்லாமே வந்துடுது ஆண்டு விழா அதை பத்து நாள் நடத்துறது பதினஞ்சு நாள் நடத்துறது எல்லாமே வந்துடுறது குமாரகம்பனருடைய கல்வெட்டுகள் அதுக்கப்புறமா சைவ மடங்கள் நிறைய சைவ மடங்கள் இருந்திருக்கு ஏன்னா அதில் பலதும் இன்னைக்கு இல்லாமல் போயிடுது மிஞ்சினது ச மடத்து தெருங்கிற பேரில் ஒரு தெரு தான் இருக்குது அந்த தெருவில் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பேருக்கு கூட ஒரு மடம் இல்லை இப்போது கொஞ்சம் வருடத்துக்கு முன்னாடி இருந்த சில மடங்கள் இடிந்து விழுந்து குவியல்களாக இருக்குது அந்த மடத்து தெருவில் நிறைய மடங்கள் இருந்திருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ஏன்னா பல அழகான தமிழ் பெயர்களில் மடங்கள் இருந்ததும் அந்த மடங்களுக்கு நிபந்தங்கள் கொடுக்கப்பட்டதுன பற்றின கல்வெட்டு உங்களுக்கு பதினாறு பதினேழாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் கிடைக்கிது அதில் முக்கியமான ஒன்று சிவபக்த விலாசம் அப்படிங்கிற பேரில் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களுடைய கதையை சம்ஸ்கிருத நூலாகவும் ஏகாம்பரேச ஸ்தவம் ஒரு ஸ்தவம் ஏகாம்பரேஸ்வரர் பேரில் ஒரு ஸ்தவம் நூல் எழுதினதுக்கும் ஸ்ரீனிவாச யக்ஞன் அப்படிங்கிறவருக்கு அச்சுதராயர் காலத்திலே அவர் பரிசளித்தார் அந்த நூலினுடைய பெருமையை கொண்டாடி பரிசளித்தாருங்கிற ஒரு செய்தி கிடைக்குது உபமன்யு பேரில் சிவபக்த விலாசங்கிற ஒரு நூல் ஒன்று உண்டு நாயன்மாருடைய கதையை அவர் பக்த விலாசம் மகாபக்த விலாசம்லாம் சொல்லுவாங்க இது சிவபக்த விலாசங்கிற பேர்லேயே இருக்கு இது தனியாக ஒரு நூலாக இருக்காங்கிறது எனக்கு சிவராக தெரியல ஏகாம்பரேஸ்வரர் பேரில் ஒரு ஸ்தவம் இது ரெண்டையும் அவர் செய்தாருங்கிற செய்தி கிடைக்குது இதெல்லாம் போக இப்போது சைவத்தினுடைய மற்ற கிளைகளை பற்றி மைண்டில் சொல்லிடுறேன் மத்த விலாச பிரகாஷ்னம் மகேந்திரவர்மன் செய்தது அந்த நூல் நமக்கு ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சோஷியோ ஹிஸ்டாரிக் டாக்குமெண்ட்னே எடுத்துக்கலாம் அவன் காலத்திலே ஒரு ஃபஸ்ட் ஹேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி அவன் பார்த்த காஞ்சியில் மதங்கள் எப்படி இருந்தது மத பூசல்கள் எப்படி இருந்தது கருத்து வேறுபாடுகள் எப்படி கையாளப்பட்டது இப்படி பல செய்திகள் நமக்கு அங்கே கிடைக்குது அங்கே இருக்கிற அந்த தாந்தவண்டீஸ்வரர் கோயிலில் இருக்கிற சிற்பங்களை மத்த விலாச பிரகாஷ்னத்தினுடைய சிற்பங்களாக பார்க்கப்படுகிறது அதுவுமே ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டிய விஷயம்தான் அந்த கதையில் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களாக ஒரு நாலு பேர் வருவாங்க ஒரு காப்பாளிகன் அவனுடைய மனைவி ஒரு ஒரு காப்பாலை காப்பாளினி அவர் இங்கே ரெண்டு பேர் இது போக ஒரு பாசுபத சைவன் அவன் கடைசியில் வருவான் பட் முதல்ல சொன்ன ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு புத்த பிக்ஷுவோட ஒரு வாதம் நடக்கும் இதுதான
காப்பாளிகளை பத்தி புத்த பிக்ஷுவும் புத்த பிக்ஷுவனுடைய புத்தர்கள் பௌத்தர்கள் அந்த அவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் கிண்டல் பண்ணி சொல்லும் விதமாக ரெண்டு பேருடைய கூட்டையும் போட்டு உடச்சிருவாங்க நிறைய விஷயம் நமக்கு அதில் கிடைக்க பெறும் அது எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது அவர்களை சமாதானப்படுத்துறதுக்கு பின்னாடி ஒரு பாசுபத சேவன் வரும் அவங்க மாதிரி சமாதானப்படுத்த போக பின்னாடி ஒரு நாய் அந்த கபால பாத்திரத்தை உருட்டிட்டு வரும் அதை பார்த்துட்டு இங்கேதான் இருக்குதுன்னு எடுத்துட்டு போக இப்படியே கலையும் அந்த நாடகம் கருப்பொருள் இதுல காஞ்சி நகரத்திலே மகேந்திரவர்மன் காலத்தில் இந்த மதங்கள் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப தெளிவான நிறைய விஷயங்கள் இதில் கிடைக்கிது அதில் இன்னும் குறிப்பாக ஏகம்பர் கோவிலுக்கு போகிறவன் ஏகம்ப வாசி அப்படின்னு அவனை குறிப்பாங்க இப்போ அதுலேயுமே நமக்கு அந்த ஏகம்பங்கிற சப்தம் வரும் பிரகிருதத்தில் அதை சொல்லும்போது ஏ அம்ப வாசி அப்படிம்பா ஏ கம்பம்னு சொல்லாமல் ஏ அம்ப வாசி அப்படிம்பா அந்த வா வந்துடுவாங்க அதனால் அது ஏகாம்பரம்லாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அவர்கள் காலத்திலிருந்தே அது ஏகம்பமாகத்தான் இருந்திருக்குங்கிறதுக்கு இன்னொரு ப்ரூஃப் அங்கே கிடைக்கிற அந்த சப்தம் ஸோ இப்படி அவன் காஞ்சிபுரத்திலே ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயிலுக்குள்ளே காப்பாளிகர்களுக்கு ஒரு சம்பந்தம் இருந்த மாதிரிலாம் கொண்டு போக முடியுது ஸோ ஒரே கோவிலுக்குள்ள ஒரு மதத்தினுடைய இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற செய்தியை நமக்கு இதுலேருந்து கிடைக்குது நான் ஆரம்பிக்கும் போது ஏகாம்பரேஸ்வர் கோயிலை சொல்லும் போது சொன்னது அந்த ரிஷபேசம்ங்கிற கோயில் அந்த அன்னதான கூடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த சின்ன சன்னதி அந்த சன்னதி அது வெளியிலேருந்து இருட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு சிவலிங்கம் மட்டும் தெரியும் பட் இப்போ ஏன்னா உள்ளே திறந்து போய் பார்க்க முடிந்தால் அதனுடைய பின் சிவத்தில் ஜென்ரலாக இருக்கிற சோமாஸ்கந்தர் பேனல் இல்லாமல் சிவனும் ஒரு பெண் தெய்வம் ஆஃப்கோர்ஸ் அம்பாள் காளி ஃபார்மில் இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் இருப்பாங்க முருகரங்க இருக்க மாட்டார் பிகாஸ் இஸ் நாட் சோமாஸ் கந்தா கையில் வச்சிருக்கிற ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஒரு கபால பாத்திரம் ஒரு தண்டம் திரிசூலம் கட்வாங்கம் இதெல்லாம் வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க அம்பாலும் கையில் ஒரு திரிசூலமும் ஒரு கபால பாத்திரம் பின் கையில் ஒரு தண்டம் இதெல்லாம் வச்சுட்டு உட்காந்துருப்பாங்க இந்த உருவத்தை மகாகாளன் மகாகாளின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் எனக்கு முனைவர் சங்கர்நாராயணன் கொடுத்து உதவியது இந் இப்போ ஏகாம்பரேஸ்வர் கோயிலுக்குள்ள இன்னி வரைக்கும் இந்த பேனல் நமக்கு இருக்கு ஸோ காப்பாளிகர்கள் இல்லை காளாமுக்க ஸ்கூலை சேர்ந்தவர்களுடைய வழிபாடு நிச்சயமாக இருந்து இருந்திருக்குங்கிறது இதன் மூலமாகவும் தெரியுது இதை இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு மதவிலாச பிரவேசனத்தில் இவன் ஏகாம்பர் கோயிலில் தான் இருக்கவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏகாம்பருக்கு ஆகம சார்ந்த வழிபாடெல்லாம் இருந்தாலும் அதே கோயில்களுக்குள்ளே இது மாதிரியான மற்ற கிளை பிரிவுகளை சார்ந்தவர்களும் இருந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு தெரிய வருது இது காப்பாளிகர்கள் காளாமுக்கர்களுடைய வழிபாட்டில் இருந்தது அதுபோலே அப்பர் பெருமான் பாடும்போது கட்சி மயானம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தலத்தை வைப்பு தலமாகவே வைத்து பாடுகிறார் மைபடிந்த கண்ணாலும் தானும் கட்சி மயானத்தான் வார்சடையான்னு இன்னைக்கு ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலில் இருக்கிற ஒரு சன்னதியை கட்சி ஏகம்பமாக ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க பட் இந்த ஏகம்ப மயான கோவில்கள் அப்படின்னு சொல்லியே தேவார வைப்பு தலங்களாகவும் பாடல் பெற்ற தலங்களாகவும் ஒரு நாலு ஐந்து கோயில்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்கு திருக்கடவூர் மயானம் அது மாதிரி சில மயான கோயில்கள்லாம் இது இந்த கோயில் பெரிய கோயிலுக்குள்ளேயே தான் இருந்த கோயிலாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை கோயிலுக்கு வெளியில் இருந்திருக்கலாம் மயானத்துக்குள்ளேயே ஒரு சிவலிங்க ஒரு கோவிலே இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா ஸ்மசானவாசினு சொல்றதுனால அதை இவர்கள் பாடி இருக்கலாம் பின்னாலே வழிபாட்டுக்குள்ளே அதை கொண்டு வரும்போது அந்த கோயில் பேரில் ஒரு சின்ன சன்னதியை இந்த பெருங்கோயிலுக்குள்ளே எழுப்பியிருக்கலாம்னு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு அந்த விதத்திலே எழுந்த ஒரு சன்னதி கட்சி மயானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஏகாம்பரேஸ்வர் கோயிலுக்குள்ள போனீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட் சன்னதி தட் யூ மைட் வெஞ்சர் இஸ் திஸ் இவ்வளோ நுழையும் போது முதல் சன்னதியாக இதுதான் இருக்கும் இது ஒன்றும் நூதனம்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு ராஜராஜன் காலத்திலிருந்தே கல்வெட்டுகள் இருக்குது ஒரு பதினஞ்சு கல்வெட்டுகள் இந்த திருக்கட்சி திருக்கட்சி மயானம்ங்கிற பேரிலேயே உங்களுக்கு கிடைக்குது எப்போதுமே பூட்டி இருக்கிற ஒரு சன்னதி உள்ளுக்குள்ள சின்னதா ஒரு சிவலிங்கம் மட்டும் இருக்கு இது போக லகுலீச பாசுபதம் அது ஒரு முக்கியமான சைவ பிரிவு ரொம்ப செழுமையா நல்ல தலை தொங்கி இருந்த ஒரு சைவ பிரிவு லகுலீஸ்வருங்கிற பேரிலேயே ஒரு தனி சிவன் கோயில் இது காஞ்சிபுரத்தினுடைய வடமேற்கு திக்கில் ஒரு சின்ன கோயிலாக இருக்குது பட் இன்றைக்கி அங்கே லகுலீஸ்வருடைய பேனலோ அது மாதிரி எதுவும் நமக்கு கிடைக்கல லகுலீஸ்வருடைய சிற்பமோ அது மாதிரி எதுவும் கிடைக்கல ஒரு சிவ சிவலிங்கம் தான் இருக்குது நல்ல வேலையாக பெயர் மட்டும் அப்படியே ட்ராவல் ஆகி வந்திருக்கு இனி வரைக்கும் அதை லகுலீஷம்னு தான் சொல்கிறாங்க போல காயாரோகணம் அதுவும் ஒரு சைவ ஒரு கிளை மதமாக பார்க்கலாம் அங்கேயும் சிவபெருமான் தான் முக்கிய கடவுள் ஆனால் அவருடைய கோட்பாடுகள் கொஞ்சம் மாறுபடும் அந்த பெயரில் காயாரோகணம்னு சொல்கிற அந்த பெயரில் இருக்கிற ஒரு கோயில் இதுவும் காமாட்சியம்மன் கோயில் பக்கத்தில் இருக்கிறது இதெல்லாம் போக இந்த இதெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஆனால் ஒரே வரியில் கட்சி பல தளி அப்படின்னு அப்பர் பெருமான் பாடிடுறார் கட்சியில் இருக்கிற பல கோயில்கள் அவரும் எவ்வளோ வரிசைப்படுத்தி பார்க்குறார் பண்ணி முடிக்க முடியல ஒரு தேவார பாட்டில் நிறைய தலங்களை சொல்லிடுறார் இதெல்லாம் வெளியில் இருக்கிற கோயில்கள் காஞ்சிபுரத்துக
சொல்லப்பட்டிருக்கிற கோயில்கள் உட்கோயில்கள் அதெல்லாமே ஒரு நாற்பத்தி மூன்று கோயில்கள் காஞ்சி புராணத்தில் இடம்பெறாத கோயில்கள்னு பார்த்தா ஒரு முப்பத்தைந்து கோயில்கள் இது வந்து ஒரு பேசிக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நானே போய் பார்த்து பண்ணினது இதெல்லாம் அந்த ஹிருதய ப்ராஜெக்டுக்காக பட் இதை தாண்டி இன்னும் மிட்வே த்ரூ த ப்ராஜெக்ட் அந்த ஹிருதய ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பெரிய மேப்பே ஒருத்தர் போட்டு வச்சிருக்கார் ஒரு சிவனடியார் அவர் ஒரு ஒரு நூறு கோயில்களுக்கு மேலே சர்க்கியூட் சர்க்கியூட்டாக பண்ணிருக்கார் ஒரு காஞ்சிபுரத்துக்குள்ளே இத்தனை சர்க்கியூட்ஸ் பண்ண முடியும் இதை மெயினாக வச்சுக்கிட்டேன்னு காஞ்சிபுரத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ஆர்பிட் அது ஜஸ்ட் அவுட் சைட் காஞ்சிபுரம் அதுக்கப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இந்த திருமார் பூல் இதெல்லாமும் சேர்த்து இப்படி ஒரு ரெண்டு மூணு லெவலில் ஒரு இரநூறு கோயில்களுக்கு மேலே சிவன் கோயில்கள் இது ஏகாமரேஸ்வரர் மாதிரி இருக்கிற கோயில்கள் ஆரம்பிச்சு வயக்காட்டுக்கு நடுவில் வெறும் லிங்கபானம் மட்டுமே இருக்கிற வரைக்கும் அத்தனையும் டாக்குமெண்ட் பண்ணி மேப் பண்ணியிருக்கார் ஸோ இன்னும் கட்சி மூதூரில் எங்கேயுமே நிறைந்திருக்கிற ஒரு ஒருத்தராக தான் இவரை பார்க்க முடியுது இது போக திவ்ய தேசங்கள் ஒரு பதினஞ்சு திவ்ய தேசங்கள் காஞ்சிபுரத்தில் பாடல் பெற்றது இருக்கு இன்வேரியபிளி எல்லா திவ்ய தேச பேரிலேயும் அந்த திவ்ய தேசத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு சிவன் கோயில் இருக்கு அண்ட் காஞ்சிபுராணத்தில் சொல்லும்போது அந்த திவ்ய தேசத்துக்கு குடிவரதுக்கு முன்னாடி அந்த பேர்லேயே மகாவிஷ்ணு ஒரு சிவலிங்க பிரதிஷ்டை பண்ணி பூஜை செய்தார் அதனால தான் அவருக்கு அங்கே ஒரு கோயிலே கிடைக்க பெற்றதுங்கிற அளவுக்கு கொண்டு போவாங்க இதில் காஞ்சிபுரத்தினுடைய முக்கியமான கோவில் வரதராஜருடைய கோவில் புண்ணியகோட்டி புண்ணியகோட்டி விமானத்துக்கு கீழே இருக்காருன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வரதர் கோயிலுக்கு பக்கத்திலேயே புண்ணியகோட்டீஸ்வரர் அது அந்த பேர்லேயே ஒரு ஒரு சிவன் கோயில் அதை வரதராஜரே பூஜை பண்ணார்னு சொல்லுவாங்க உலகளந்தார் கோவிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அபிராமேசம் வாமனனாக இருந்து அவர் பூஜை பண்ணின கோயில்னு சொல்லுவாங்க அப்போ போல பாண்டவ தூத பெருமாள் அந்த பேரில் பாண்டவேசம்னு சொல்லி அது இது மாதிரி தான் இருக்குது சில கோயில்கள் வெறும் ஒரு கூரை போட்டு சின்னதாக வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் போக அரிசாப பயந்தீர்த்தான் அப்படின்னு ஒரு பேர் ஒரு அழகான புராண கதையை சொல்லி மகாவிஷ்ணுக்கு ஒரு சாபம் கிடைக்க பெற்றதாம் ஒரு பிரகு மகரிஷி கிட்டேந்து நீ வந்து பூலோகத்துக்கு பத்து ஜென்மங்கள் நீ கீழே போய் பிறந்து மனித பிறவி எடுத்து நீ வருவாய் அதை பூலோகத்துக்கு வந்து பல பிறவைகள் எடுப்பாய் பத்து பிறவைகள் எடுப்பாயின்னு ஒரு சாபம் அந்த பத்து பிறவைகள் தான் அந்த சாவதாரம்னு சொல்லிட்டாங்க ஆஹா அப்படி அவர் வந்து ஒரு ஒரு முறையும் அவதாரம் எடுத்தாராம் அதுவும் அந்த சாபம் கிடைத்ததுக்கு அப்புறமா பத்து விதமான பிறவின்னு சபிச்சதுக்கு அப்புறமா வேண்டினாராம் மகாவிஷ்ணு பிரகு மகரிஷியை அதனால இன்னொன்னு இப்போ எடுக்கிற அவதாரம் எல்லாம் மனிதர்களுக்கு உபகாரம் செய்யும் விதமாக இருக்கும் அவர்களுக்கு ஏதாவது நீ ஹெல்ப் பண்ணுவே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சாப விமோசனமாக அதோடு கீழே வந்தவர் அதனால தான் பத்து அவதாரத்திலையும் பத்து ராட்சசர்களை எல்லாம் சம்ஹாரம் பண்றார் அந்த அந்த சாபம் தீர்க்க பெற்ற சிவபெருமானாக ஒரு லிங்கத்தை மகாவிஷ்ணு பிரதிஷ்டை செய்தார் இதனுடைய இன்னொரு எக்ஸ்டென்ஷன் பத்து அவதாரங்களுமே இங்கே வந்து சிவலிங்க பிரதிஷ்டை செய்துதான் முக்தி அடைந்தார்கள் ஒரு ஒரு பயங்கரமான கதை வச்சிருக்காங்க அந்த பத்து அவதாரங்களுடைய பேர்லையும் பத்து கோயில்கள் காஞ்சிபுரத்துக்குள்ளேயே இருக்கு பஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்ட இருக்கிற மச்சேசம் மச்சேஸ்வர பெருமாள் கோவில் கச்சபேசம் கச்சபம் ஆமையாக வந்து கூர்மாவதாரத்தில் வழிபட்ட கோயில் வராகேசம் வராகேசம் நரசிங்கேசம் ரெண்டு பேரும் இந்த ரெண்டு கோயில்களும் தாமல் காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கு அந்த ஊருடைய கொலக்கரையில் ரெண்டு எக்ஸ்டென்ஸ்ல இருக்கு ரொம்ப எக்ஸ் ஹியூஜ் டெம்பிள் வராகேசம் ரொம்ப பெரிய கோவில் இன்னும் காஞ்சிபுரத்து பக்கத்தில் இருந்தாலே ஒன்றும் நம்ம ரொம்ப போறது இல்லை தாமல் ஊர்ல இருக்கிற இந்த ரெண்டு சிவன் கோயில்கள் அபிராமேசம் கீழே சொன்ன வாமனாவதாரத்திற்கு பரசுராமேசம் அதே மாதிரி வீரராகவேசம் அப்படிங்கிற பேரில் ராமர் வழிபட்டதாக ஒரு கோயில் பலபத்ர ராமேசம் இது பிள்ளையார் பாளையத்தில் இருக்கிற கோயில் பலராமன் வழிபட்டதாக சொல்லப்படுவது கண்ணேசம் அவர் கிருஷ்ணேசம் இது காஞ்சிபுரத்து உள்ளே போகும்போதே அந்த செங்கல் நீர் உடை தெரு அங்கே பச்சைவன பெருமாள் கோயில் பக்கத்தில் இருக்கிற சன்னதி கர்கீசம் இன்னும் எடுக்கவே இல்லைன்னு நம்பப்படும் ஒரு அவதாரம் அதனுடைய பேரிலும் ஒரு ஒரு கோவில் ஏற்படுத்தி இப்படி பத்து அவதாரங்களுமே அவதார காலம் முடிந்த உடனே ஒரு லிங்க பிரதிஷ்டை செய்து தான் அவர்கள் திரும்பி வைகுண்டத்திற்கு போனார்கள்னு இது எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக கதைகள் வந்து பாடல்களாக உங்களுக்கு காஞ்சி புராணத்தில் கிடைக்குது ஸோ இப்படி சைவம் தழை தோங்கியது மேபி உங்களோட விசிட்டில் சைவம் தனியாக வைணவம் தனியான்னு வச்சுக்காமல் சைவ வைணவம் மின் காஞ்சிங்கிற மாதிரி கூட ஏதாவது ஒரு ஈவினிங் டாக் ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஏன்னா அவ்வளவு சண்டைகள் நடந்திருக்கு அந்த சண்டைகள் மூலமாக கிடைக்கப்பெற்ற செய்திகள் நிறைய போகிற போக்கில் ஒரு பாட்டு எழுதி விஷ்ணு வத்திட்ட சிவனடியார்கள் உண்டு இன்னும் ஸ்லோகத்தின் மூலமாக கிண்டல் செய்தது உண்டு கோவில் பழக்க வழக்கங்கள் இந்த ரெண்டு பேருடைய சண்டையை மேனேஜ் பண்ணுது அஸ் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் கோர்ட் கேஸ் வரைக்கும் போனது எல்லாமே தனியாகவே தெரிஞ்சு அனுபவிக்க வேண்டிய விஷயம் சப்தஸ்தானங்கள் கோவில் இது ஒரு ஒரே தோப்புக்குள்ள ஒரு ஏழு கோயில்கள் இருக்கு பச்சைபாஸ் விமன்ஸ் காலேஜ் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன தோப்புக்குள்ள ஏழு சிவன் கோயில்கள் ஏழு ரிஷிகள் பிரதிஷ்டை செய்ததாக சொல்லப்படுகிறது சப்தஸ்தானம்னா நமக்கு திருவையாறு ஞாபகத்துக்கு வரும் பட் காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு சப்த
பிரைவேட் கம்யூனிட்டி வாஷிப்லேயே இருக்கிற கோவில் அந்த தக்ஷனுடைய தலையை அறுத்து சிவபெருமான் தக்கையாகபரணியெலாம் வந்தது அந்த டைம் தான் ஒட்டக்கூத்தருடைய அந்த வீரசைவத்தினுடைய பீக் டைம் அதெல்லாம் அவர் எவ்வளோ உக்கரமாக வீரபத்தருடைய வருகையெல்லாம் பாடியிருப்பாருங்கிறது படித்தா தெரியும் அதுலேயும் சிவபெருமானையும் விடுத்து மற்ற தெய்வங்களெல்லாம் அனாயசமாக கிண்டல் பண்ணிட்டு போயிருப்பார் வீரபத்திரர் பார்த்து எல்லாம் பயந்து ஓடினார்கள்னு வார் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போக அந்த பூதகணங்களை பார்த்தே மற்ற தெய்வங்கள்லாம் பயந்து ஓடித்துலாம் கொண்டு போவார் ஒரு பூதம் கிடுகுடுன் போய் பிரம்மாவுடைய கண்ணத்திலேயே அறையும் வலி தாங்காமல் இப்படி திரும்பினானா இங்கே இன்னொரு கண்ணர் கான் அறையும் இப்படி அது வரிசையெல்லாம் கொண்டு போவார் அதனால் வீரபத்திரர்கள் வீரபத்திரர் வழிபாடுங்கிறது வீரசேவர்களுக்கு ரொம்ப பிரதானமானது அது ஒரு ஒரு தனி மார்க்கமாகவே வளர்ந்து இருந்திருக்கு ஸோ காஞ்சியில் இருக்கிற இந்த கோயில் மாதிரி பின்னாடி பிள்ளையர்பாளையம் கிட்ட பல்லவர் மேடுன்னு சொல்கிற இடத்துல ஒரு தனி வீரபத்திரர் சன்னதி சிலை மட்டும் இருக்குது அந்த இடத்த இன்றைக்கும் வீரபத்திரர் மண்டபம்னே சொல்கிறாங்க அதுவுமே அங்கே இருக்கிற சில குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களுடைய வழிபாட்டில் இருக்கிற இடமாக பார்க்கப்படுகிறது சிவபெருமான் அவர் முடிச்சாச்சு அடுத்து காஞ்சியில் பிறந்த சில நாயன்மார்கள் ரொம்ப பிரபலமாக எல்லாருக்கும் தெரிந்த கதைகள் தான் திருக்குறிப்பு தொண்டர் துணி துவைக்கிற அந்த குலத்தில் பிறந்தவர் வன்னாராக பிறந்தவர் தின தினமும் ஒரு சிவனடியாருடைய துணியை துவைத்து கொடுத்து முடிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் மற்றவர்களுடைய துணியை துவைப்பேங்கிற ஒரு பழக்கத்தில் இருந்தவர் யாருமே வரல எந்த சிவனடியாரையும் பார்க்க முடியலன்னு இருந்தால் அன்னைக்கு வேலைக்கே போகாமல் உணவு இருந்தாமல் இருந்து விரதம் இருப்பாராம் அப்படிப்பட்ட இவர் ஒரு நாள் சிவனை வரை சோதிப்பதற்காக ஒரு கௌபீனத்தை கொடுக்க பத்திரமா எனக்கு இதுதான் திருப்பி வாங்கணும்னு சொல்கிறார் அது அன்னைக்குன்னு ஒரு மழை வந்து அதுக்கு நினையாமல் போய் கந்தலாகிடுறது காயாமல் இருந்து கந்தலாகியே போயிட்டு இருந்தான் அதுக்கு வந்த சிவபெருமான் இல்லை எனக்கு அதே தான் வேணும்னு திருப்பி எம்பசைஸ் பண்ணேன் என்கிட்ட வேறு எதுவும் இல்லைன்னு தன்னுடைய உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள செல்லும்போது காத்து காப்பாற்றி அவரை நாயன்மாராக உயர்த்துகிறார் இவர் முக்தி அடைந்ததாக சொல்லப்படும் ஒரு தனி கோவிலே இருக்கு முக்தீஸ்வருங்கிற பேரிலேயே இருக்கு அது வரதர் கோவில் அந்த தேரடி கிட்ட இருக்கிற ஒரு தனி கோவில் போல சாக்கிய நாயனார் ரொம்ப முக்கியமான இது தனியாகவே அனலைஸ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ண வேண்டிய ஒரு ஒரு நாயன்மார் கேரக்டர் இவர் சாக்கியராக இருந்தாராம் இருந்தாலும் சிவபக்தி மேலிட தன்னுடைய சைவ பக்தியை வழிகாட்டி கொண்டால் சாக்கியர்கள் கிட்ட ஏதான பிணக்கு ஏற்பட்டு அதனால தனக்கு ஏதாவது ஆகுமோங்கிற பயத்தில் அவர் சிவனை கல்லால் எரிந்து வழிபட்டார் அப்படிம்பாங்க வெளியிலேருந்து பார்ப்பவர்களுக்கு இவர் சிவலிங்கத்து மேலே கல் எடுத்து தானே அடிக்கிறார் நினச்சிப்பாங்களாம் ஆனால் அந்த கற்களை எல்லாம் இவர் பூக்களாக நினைத்து சிவன் மே பேலே எரிந்ததுனாலே அப்படியே நாயன்மாராகிறார் இவர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கோவில் சாக்கிய நாயனார் வழிபட்டதாக சொல்லப்பட்ட ஒரு கோவில் அதுவும் அந்த பச்சைவண்ணர் பவளவனர் கோவில் கிட்ட இருக்குது ரொம்ப யாரும் போகாத கோவில் அங்கே கோவில் ரொம்ப சின்னது ஆனால் அங்கே ரெண்டு பல்லவர் கால தூண்கள் ஒரு ஒரு தூண்லையும் நாலு பக்கமும் டான்சர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அந்த ஃபார்மில் இருக்கிற ஒரு நாலு கேரக்டர்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு தூண்கள் இருக்கு எக்ஸாக்ட் ரெப்ளிகா ஆஃப் தோஸ் டூ பில்லர் பேசஸ் ஆர் தேர் இன் கச்சபேஸ்வரர் கோயில் ஃபார் யூ டு சி ஒரே மாதிரியான நாலு தூண்கள் காஞ்சியினுடைய ரெண்டு எக்ஸ்டெண்டில் இருக்கிற ரெண்டு கோயில்களில் பார்க்கப்படுகிறது காடவர் கோன் காஞ்சி ஆண்டவர்கள் தலைநகர கொண்ட ஆண்ட காடவர்கள் அவர்கள் வம்சத்தில் வந்த ரெண்டு நாயன்மார்கள் காடவர் கோன் கடற்சிங்கள் ஐயடிகள் காடவர் கோன் ரெண்டு பேருடைய அவதார ஸ்தலமாக காஞ்சி சொல்லப்படுகிறது ரெண்டு பேரும் சிவபக்தியை வெளிப்படுத்தின விதம் ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு நிலையில் இருந்திருக்கு கடைசியாக சைவம் ஒரு பதினாலு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறமாக சைவம் நெறி காப்பாற்றி வளர்த்து கொண்டு செல்ல ஆதீனங்கள் வருகிறது நமக்கு அப்போதுதான் சைவ சித்தாந்தம்ங்கிறது எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் சைவத்தை ஒன்றா கொண்டு வந்து சைவ சித்தாந்தமாக ஆக்கி கொண்டு போகிறாங்க அதில் ரொம்ப முக்கியமான பழைய ஆதீனம் தொண்டை மண்டல சைவ ஆதீனம்னு சொல்லப்படுகிறது சைவ வேளாளர் குலத்தில் வந்தவர்கள் அவர்கள் தான் அங்கே ஆதீன குருமுதல்வர்களாக இருந்து சிவ தீட்சை இன்னி வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவில் சன்னதி வீதியிலேயே இருக்குது ரொம்ப பாரம்பரியமானது உள்ளே இருக்கிற அவர்களுடைய வழிபாட்டில் இருக்கிற சில படிமங்கள் ரொம்ப அழகானவை ஆல்மோஸ்ட் விஜயநகர நாயக்கர் காலத்தில் பண்ண மினியேச்சர்ஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி சின்ன அளவில் இருக்கிற படிமங்கள் ரொம்ப அழகானவை சீர்காழி சிற்றம்பல நாடுகளுடைய மாணவராக இருந்த ஞானப்பிரகாசர் அவர் தான் இந்த மடத்தை ஸ்தாபிக்கிறார் ஒரு பதினாலாம் நூற்றாண்டுலேயும் சொல்லப்படுது இங்கே சைவ பூஷணம் காஞ்சி கலம்பகம்னு ரெண்டு நூல்கள் இந்த மடத்தில் தான் எழுதப்பட்டு அரங்கேற்றி வழக்கத்துக்கு நமக்கு வருது காஞ்சியில் இருக்கிற எல்லா மடங்களையும் ரொம்பவும் பழமையானது மேகண்டாருடைய சாஸ்திரம் அதாவது சைவ சித்தாந்தத்தினுடைய நூல்கள் எல்லாம் இங்கே உபன்யாசமாக சொல்லப்பட்டு காலக்ஷேபங்கள் நடத்தி சைவ நெறி பாதுகாக்கப்பட்டது இது மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் மீதி இருக்கிற எல்லா சைவ மடங்களுக்கும் ஒரு கிளை மடம் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்குது ஏன்னா அந்த மடத்தை சார்ந்தவர்கள் வந்தால் தங்கிறதுக்கெல்லாம் பிள்ளையார்பாளையத்தில் திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தினுடைய ஒரு மடம் இருக்குது ஒரு குருமுதல்வருடைய ஜீவசமாதி வரைக்கும் அங்கே இருக்குது கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அது மாதிரியான சைவத்தை அதற்கு
இந்த பூஜைகளை செய்வதற்கு தேவைப்படுற சிவாச்சாரியர்கள் காஞ்சியிலே ஆகம சைவம் தொடங்கி வேதம் இதெல்லாம் தழைத்தோங்கி இருந்த இருந்திருக்கு அதிலே சிவாச்சாரிய பெருமக்கள் மகா ஞானிகளாக இருந்து நித்திய சிவபூஜை செய்து சில இடங்களில் தொண்டாகவே அந்த சிவபூஜையை செய்து சைவத்தை காப்பாற்றி வந்திருக்கிறார்கள் அதில் முக்கியமாக அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கச்சேப சிவாச்சாரியர் கந்தபுராணத்தினுடைய கந்தபுராணம் பாடிய ஆசிரியர் இவர் குமரக்கோட்டத்திலேயே அவர்கள் பூஜகர்களாக இருந்திருக்காங்க பரம்பரை மிராசிலே இவருடைய தகப்பனார் காலத்திய சிவாச்சாரியர் அவர்கிட்ட இருந்தே இவர் ஆகமங்கள் எல்லாம் பயின்றார்னு சொல்லப்படுகிறது வீரசோழியம்ங்கிற நூல்லேருந்து நமக்கு குறிப்புகள் கிடைக்கிறது கந்தபுராணத்தை ஆறு கண்டங்களாக பெருக்கி பெருக்கி குமரக்கடவுளுடைய அவதாரத்திலேருந்து ஆரம்பித்து எல்லாத்தையும் பாடி முடிச்சு கொண்டு போயிருக்கார் நிறைய மகான்கள் சைவ அடியார்கள் பலரும் காஞ்சிபுரத்தை வந்து தங்கியிருந்திருக்காங்க சிலருடைய ஆரிஜினே நமக்கு தெரியல ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவில் ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷமாக இருந்தார் பல சித்துகள் செய்து அங்கேயே ஜீவசமாதி அடைந்தார்னு ராமன் சுவாமி அப்படின்னு ஒருத்தர் அதுபோல் சில இன்னும் சில சிவாச்சாரியர்கள் ராஜபகுருக்கள் இவர்கள்லாம் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு இருபது முப்பது ஆண்டுகளுக்குள்ள இருந்தவர்கள் ஆகமத்திலே அவ்வளவு ஆழ்ந்த புலமையோடு இருந்து பல யாகங்கள் பல கோவில் குடமுழக்குகள் எல்லாம் நடத்தியவர்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் காஞ்சி சங்கர மடத்திலிருந்து நிறைய பரிசுகள்லாம் அப்போ கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அருணாச்சல குருக்கள் ஒருத்தர் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இரண்டு வரைக்கும் இருந்தவர் பல ஊர்களில் இருக்கும் சிவாச்சாரியர்களுக்கு ஆகமத்திலே சந்தேகங்கள் ஏற்படும் போது இவரிடத்தை வந்து தீர்த்து கொள்ளும் அளவில் இருந்திருக்கு அதனால சைவத்தினுடைய எந்த பிரான்ச்னு பார்த்தீங்கன்னாலும் அது ஆகம சைவமோ இல்லை வெறும் வேதம்னே ஆரம்பித்தா கூட வேதத்திலேருந்து ஆரம்பித்து ஆகம சைவம் அப்புறமா ஆதீனங்கள் சிவாச்சாரியர்கள் கோவில்களில் அதுக்கப்புறமா ஏற்படுற இந்த உற்சவங்கள் இதெல்லாம் நடத்தி கொடுக்குற சிவாச்சாரியர்கள் வரைக்கும் கல்வியில் கரையில்லாதவர்கள் அத்தனை பேரும் காஞ்சியை தங்களுக்கு இருப்பிடமாக கொண்டு வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார்கள் இன்னும் சில அது மாதிரியான சிவாச்சாரியர்களுடைய பெயர் இது அவர்கள் பற்றின செய்திகள் நமக்கு பெருசாக கிடைக்கலனாலும் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக சில புராணங்களில் சில கல்வெட்டுகள்லாம் இந்த பெயர்கள் மட்டும் வருது அதை வச்சு கம்பைல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எந்த பிரான்ச் ஆஃப் சைவம் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் காஞ்சிபுரத்தோடு தொடர்பு இல்லாமல் சைவம் நிச்சயமாக இருக்க முடியாது சைவத்தோடு தொடர்பு கொண்ட காஞ்சி மாநகரத்திலே சிவனுடைய சம்பந்தம் இல்லாமல் காஞ்சியினுடைய எந்த பகுதியும் இருக்க முடியாது பெருமாள் கோயில்கள் உட்பட எல்லா இடத்துலையும் ஏதாவது ஒரு உருவத்தில் நீக்கமர நிறைந்திருக்கும் உருவமாகத்தான் சிவபெருமான் விளங்கி வந்திருக்கிறார் டு கன்க்ளூடட் கட்சி மாநகர் ஓர் ஒரு தட்டும் கடவுளர் உலகு ஓர் தட்டும் வயிற்று முன் அயனார் தூக்க மற்றது மீது செல்ல நிச்சயம் முருகே தாழ்ந்து நிலமிசை விழும் இவ்வூரை இச்சகத்தார்களோடும் எண்ணுதல் மடமை பற்றே காஞ்சி கஷேத்திரத்தையும் உலகினுடைய மற்ற ஊர்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு திராசிலே நிறுத்தி பிரம்மன் தூக்கி பார்த்தாலும் காஞ்சி நகரம் இருக்கும் அந்த தட்டு வலிந்து கிடக்கும் அதனுடைய வலிமை அத்தகையது இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கும் பொழுது இந்த தேவர்கள் உலகத்தோடு ஒப்பிட்டாலே காஞ்சி நகரம் வலுப்பெற்று இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற சிவத்தலங்களை எல்லாம் இல்லை மற்ற ஊர்களோடே காஞ்சியை ஒப்பிடுதல் நம்முடைய மடமையின் வெளிப்பாடுன்னு சொல்லி காஞ்சி புராணத்தில் சொல்லியிருக்காரு இவ்வளவு பெருமை பெற்ற காஞ்சி மாநகரத்தினுடைய சிவத்தலங்களை பற்றி பேச வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் ஸ்ரீ குரு பிஹனமாக பாடல் பெற்ற பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்கள் ஆரம்பித்து அதனுடைய ஸ்தல புராணத்தை விளக்கி நான்மார்கள் பாடிய பாடல்களை மேற்கோள் காட்டி அதுக்கப்புறம் பல்லவர்கள் சைவத்துக்கு ஆற்றிய பங்கையும் கோவில் சிற்பங்களையும் கல்வெட்டுகளையும் பிறகு சோழர் கால சம்புவராயர் விஜயநகர காலத்து சிற் சிற்பங்களை பற்றியும் பேசி ஒரு அவர் சொன்ன மாதிரி கட்சி பலதளி சொன்னார் இல்லையா இது வந்து ஒரு கட்சி பலதளி யாத்திரை நினைக்கிறேன் த லாஸ்ட் ஒன் ஹவர் வாஸ் அ கட்சி பலதளி யாத்திரை வர்ச்சுவலி சிட்டிங் ஹியர் இன் திஸ் ஆடிட்டோரியம் ஸோ தேங்க்யூ ப்ரொஃபஸர் மதுசூதன் ஐ ரிக்வஸ்ட் விசி டு ஹேண்ட் ஓவர் அ மொமெண்டோ டு ப்ரொஃபஸர் மதுசூதன் கண்ணுதலோன் உரைகின்ற கட்சி மூதூர் பேச்சு நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து எங்களுடைய அடுத்த சொற்பொழிவின் தலைப்பு அதிமானம் அதி அத்புதம் இதை பேசவிருப்பவர் திரு கோபு அவர்கள் கோபு 
ரங்கரத்னம் கோபு சென்னை சேர்ந்தவர் ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர் கலசிங்கம் கல்லூரியில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் படித்தவர் அதற்கு பிறகு அமெரிக்காவில் சென்று டெக்ஸஸ் ஏஎண்டம் பல்கலைக்கழகத்தில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தவர் இந்த இந்த ஹெரிட்டேஜ் சர்க்கிள் இருக்கிறவங்களெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுல அவங்களுடைய ரியல் குவாலிஃபிகேஷன் சொன்னால் ஒன்றும் இல்லை பயந்துடுறாங்க இல்லைன்னா சில பேர் சிரிச்சிடுறாங்க ஏன்னா அந்த ஹெரிட்டேஜ் இதெல்லாம் பற்றி பேசும்போது ஓ இவர் இன்ஜினியரா இவர் எம்பிஏ படிச்சிருக்காரா அப்படின்னு சொல்லி கே கேட்டுருவாங்க மெய்யாலுமே 